Right, okay. Right, now start one more. Screen share right, huh? Screen share right, huh? Sarira? Oh, sir. Okay, oh, sir. one. Now, under Silla Murai Hill Patham, Kajitel Murai Hill Patham, when you were a man, the gym, Silla Murai Hill Mukim and Murai Hill and Anga, Sulay Pitta Murai Patham is there. Other Mundut Murai Kajitel, Azula. Related to Murray Patham, they go put a hill of amber, they get to the Valpo. I will tell you about it, oh, put a hill and then you read the room. Oh, put on the end. Assignments in the Suluang, you will be a valley man or Murray are fine, but the person does it. Rupada Murray and Sulra Vandu, a man of her cattle, man of her by a maha, man of her. Thirty eyed Vishasra Pana Catal made for the Ghana, Ru Murayaho, but in right, fine brother the Padan. Puduaha Asi the Ever, the Upada Murayal Todarman, Tulivana, Vilakangal, Kuraiwaha, Iripade, Nangal, Avadan Kapudi, I remember. Upada Muraile Mele Nangal, the Upada Ewal. Single made cold a burned in the solar man, Taliban, Pulaka, and two potatoes, Valanga Padunta. Padasale, Matatile, Mukiamane, or Kanipur, Murai, Yahoo, Paday, Murai Kana Padu, Ultrim, SB, Yar with the Rim, SB in Dalin, School Based Assessment in Dalin, Pale, Padasale, Matta, Kanipur in the solar world. Some of the Mango get out, the Rima. Parasali Mata can put in Dalina. Tuluma Parasali Mata can put in Dalina. The Rima the year. Teacher Sari Graga Sulila Parasali Mata can put in the Rima Argal, Parasali Mata can put. Terima kasih ya. Nasana, Afra, terima. Sir, pada sore ini, mahu pergi ke mana? Mudi, cah, alat itu ada. Set pada hari ini, kalau orang ini, mana orang ini ada itu mati, pakar itu kan orang pariccei madri. Adi ini exam paper orang ini kalau set pada hari orang ini kalau anda mana orang ini அடையுமட்டத்தைப்பாக்கிறத்துக்காக <laughs> Some of the particular and SPA or the Papam, SPA and the shoulder of the Vityasaman on the school based assessment and shoulder. Any children, a school based assessment, the Upadai Murai Murukia Mana Murai, the Upadai Murai Katel Muraya, whom fine birth the brother, Kanipur to Muraya, whom fine brother, with yes. Upadai. இல்ல Manavakala, Kanipu is our day, Ada Matangali. In the Lauku, a syllabangali, Ada in the Kirkarkal in Bari, Ariva and Kaha, the Kanipu to Murayam, Padi Hamper. I don't know who put a nakar way, cantal cat with the state party, Ludubadu and the Mana Likwalang, with the same to Chunninga is being rather pretty apparent about Turnaker school based assessment and good in Angle Cattle Pur Hulai Manavaluku in a cattle Pur Hulai Manavaru Ada Vern to maintain the park from Romo 
அந்த கற்றல் பொருள்களை மாணவர்கள் சரியாக அடைந்து கொள்வதற்கான வழிகாட்டலியல் ஒவ்வொரு பாட வேளையிலும் நாற்பது நிமிடத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஆரம்பத்தில் இறுதி வரை வழங்கப்படுகிறது அந்த பாட வேளையிலே எங்களுடைய நோக்கம் கற்றல் பேறுகள் மாணவர்களுடைய அறிவு மனப்பாங்கு திறன் தொடர்பான விடயங்கள் மாணவர்களிடத்திலே சிறப்பாக அடையப்பட வேண்டும் என்கின்றதுதான் எங்களுடைய கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறையை நோக்கமாக அமைகின்றது இப்போ கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறையிலே இந்த நோக்கங்களை அடைவதற்காக நாங்கள் பல்வேறு கற்றல் கற்பித்தல் முறைகளை பயன்படுத்தி மாணவர்கள் செயற்பாட்டில் ஈடுபட்டு மாணவர்கள் மையமானதாக செயற்பாட்டு மையமானதாக மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்கின்றார்கள் இப்போ அதிலே ஒரு முறை ஒப்படை முறையாக இருக்கின்ற போதிலும் பாடசாலை மட்ட கணிப்பு என்பது மாணவர்கள் குறித்த குறிப்பிட்ட அலகுகளை அல்லது நாங்கள் இப்போது சொல்ல போனால் குறிப்பிட்ட தேர்ச்சி களை தேர்ச்சி மட்டங்களை ஒன்றாக இணைத்து அதிலே ஒரு ஒரே வகையான தேர்ச்சி தேர்ச்சி மட்டங்களில் மாணவர்கள் எவ்வாறு தங்களுடைய இலக்கை நோக்கி பயணிக்கின்ற போது அந்த இலக்கை நீங்கள் குறிப்பிட்டதை போன்று அடைவு மட்டத்தை எந்த அளவுக்கு இவர்கள் அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி ஒரு மு ஒரு கணிப்பீடாக கணிக்கிற ஒரு முறை தான் எஸ்பிஏ என்று சொல்லி சொல்கிறோம் அதில் முக்கிய நோக்கம் எஸ்பிஏனுடைய முக்கிய நோக்கம் மாணவர்களுடைய திறன்களை இப்போ நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு பரீட்சை மூலமாக ஆக அல்லது வேறு வேறு முறைகள் அவதானிப்பு முறை செவ்வான் செவ்வை பார்க்கும் பட்டியல் ஒப்படை முறை பிராக்டிக்கல் செயல்முறைகளை வழங்கி செய்யலாம் ஒப்படைகளை வழங்கி செய்யலாம் செயற்திட்டங்களை வழங்கி ஏதோ ஒரு வகையிலே மாணவர்கள் தங்களுடைய அடைவுகளை சிறப்பாக அடைகின்றார்கள் எந்த அளவுக்கு அடைகின்றார்கள் என்பதை அளவிடுவதற்காக தான் இந்த பாடசாலை மட்ட கணிப்பீடு மே மேற்கொள்ளப்படுகிறது பாடசாலை கட்ட பாடசாலை மட்ட கணிப்புடைய நோக்கம் மாணவர்களுடைய துறை சார்ந்த விடயங்களை இனம் காண்பதாகவும் அமைய வேண்டும் மிக வினைத்திறனாக ஒரு பாடசாலையிலே பாடசாலை மட்ட கணிப்பீடு நடைபெறுகின்ற போது அந்த பாடசாலை மட் பாடசாலையில் நடத்தப்படுகின்ற பாடசாலை மட்ட கணிப்பீட்டின் ஊடாக மாணவர்களினுடைய ஆற்றல்கள் இனம் காணப்பட வேண்டும் ஒரு பிள்ளை ஒரு ஒப்படையிலே அல்லது வழங்கப்பட்ட அவதானிப்பினூடாக புறப்பட்ட முடிவுகளிலே அல்லது ஒரு சிறிய குறு அழுத்து பரீட்சை அல்லது ஒரு செயன்முறை ஊடான விடயம் பிராக்டிக்கல் ஒன்றை வழங்கி அதிலே மாணவன் காட்டிய தங்களுடைய ஆற்றல் வெளிப்பாடு போன்றவற்றை சரியாக துல்லியமாக கணிப்பீடு செய்து பார்க்கின்ற போது யா எந்த மாணவன் எந்த துறையிலே ஆற்றலை கொண்டிருக்கிறான் என்பதை இனம் கண்டு அவரை வழிப்படுத்துவதற்கான ஒரு முறை தான் எஸ்பிஐ தவிர கட்டாயமாக செய்து புள்ளிகளை போட்டு அவர்களை எஸ்பிஐ கணிப்பீடு செய்து அதிபருக்கு வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக செய்யப்படுவது அல்ல மாணவர்களுடைய லைன் என்ன லைனில் மாணவன் போய்கொண்டிருக்கிறான் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்வதற்காக தான் அந்த எஸ்பிஐ மேற்கொள்கிறோம் எனவே நாம் இப்போ கதைக்கிறத எஸ்பிஐ என்பது ஒரு கணிப்பீடு முறை ஆனால் இங்கு நாங்கள் கதைக்க போன்ற அந்த ஒப்படை என்பது ஒரு கற்றல் கற்பித்தலுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு முறையாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இப்போ ஒப்படைகளை பயன்படுத்தி கற்பித்தலில் நாங்கள் ஈடுபடுகின்ற போது அதனை டோல்டன் முறை எனவும் அழைக்கின்றோம் இந்த முறையை டோல்டன் முறை எனப்படு முறையாக அழைக்கின்றோம் ஒரு பேரை மையமாக கொண்டு இப்போ மாணவர் ஒருவனை நாங்கள் மாணவன் குறித்த எண்ணக்கருக்களை குறித்த விடயங்களை அடைய வேண்டும் என்பது எங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கின்றது ஆனால் இதில் முக்கியமாக இந்த ஒப்படைகளை வழங்குகின்ற போது சில நேரங்களில் நாங்கள் பின்னுக்கு போக விளங்கும் ஒப்படை என்பது ஒரு தனி முறையாக அன்று செயற்திட்ட முறை செயற்திட்ட முறை ப்ரொஜெக்ட் மெத்தட் ப்ரொஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் ஒப்படைகள் வழங்கப்படுகின்ற போது எஸ்ஐமெண்ட்ஸ் என்று சொல்வார்கள் ஒப்படைகள் வழங்குகின்ற போது இந்த ஒப்படைகள் ஒப்படையாக அல்லது குழு ஒப்படையாக வழங்கப்படலாம் தனி ஒப்படைங்கிற தனிநபருக்கு ஒரு ஒப்படையை வழங்கி அவரை கற்றறிக்கை ஈடுபடுத்தலாம் அல்லது குழு ஒன்றுக்கு வழங்கி அந்த குழுவின் ஊடாக ஒப்படையை ஈடுபடுத்தலாம் 
ஒப்படைகளை பொறுத்தவரையிலே நான்கு பிரதான அம்சங்களை கொண்டிருக்கிறது ஒப்படைகள் ஒப்படைகளை நாங்கள் கருதினால் நான்கு பிரதான அம்சங்களை கொண்டிருக்கிறது ஒன்று மாணவன் எவ்வாறான வேலைகளை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டது மாணவனால் என்னென்ன பணிகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்பது ஒப்படையிலே தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் எவ்வாறு எவ்வாறு நடந்து கொள்ளவும் நாங்கள் இப்போ சில உதாரணங்களை பார்ப்போம் அந்த வேலைகள் மூலம் என்ன குறிக்கோள்கள் அல்லது நோக்கங்கள் அல்லது ஒரு அவுட்கம் பேராக என்ன அடையப்படுகின்றது அல்லது விளைவாக எதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள எதிர்பார்க்கின்றோம் என்கின்ற விடயம் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் மூன்றாவது ஒரு இலக்கை நோக்கி செல்வதற்கு ஒரு மாணவனை அல்லது ஒரு மாணவர் குழுவை ஆசிரியர்கள் தொடர்ச்சியாக எவ்வாறு வழிகாட்ட வேண்டும் என்பதற்கேற்ப வழிகாட்டல்கள் வழங்கப்படல் வேண்டும் நாலாவது இந்த ஒப்படையை முடித்த பின்னர் தாம் இந்த ஒப்படை மேற்கொள்வதற்காக செய்த ஒவ்வொரு செயற்பாடுகள் ஊடாகவும் தான் கற்க எதிர்பார்க்கின்ற அந்த கல்வி உடையத்துடன் தொடர்புடையதாக தான் அடைய வேண்டிய சிறந்த பெறுபொருளை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே உண்மையிலே நாலு அம்சங்களை உள்ளடக்கி இருக்க வேண்டும் அதாவது என்ன பணிகளை மாணவன் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அந்த கல்வி நோக்கங்கள் இதுக்கு சும்மா ஒப்படை என்பது எந்தவித நோக்கமும் இல்லாமல் செய்யக்கூடாது மூன்றாவது ஒரு இலக்கு நோக்கி செல்லக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் எந்த இலக்கு இல்லாத ஒப்படையை வழங்காமல் இலக்கை நோக்கி செல்லக்கூடியதாக இருக்கணும் அதுக்கான வழிகாட்டல் ஆசிரியராக வழங்கப்படப்படும் நான்காவது செயற்பாடுகள் எல்லாமே கல்வியோட தொடர்புடையதாக பெறுபொருளை காட்டக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் நாங்க பார்ப்போம் ஒப்படையில பிரதான பண்புகள் என்னன்னு முதலாவது நீங்க ஒரு ஒப்படையை வழங்குவார் நான் சில விஷயங்கள் சொல்லணும் ஒரு ஒப்படையில நீங்க மாணவர் எவ்வாறான வேலைகளை செய்ய வேண்டும் என்ன விடயங்களை தொகுக்க வேண்டும் எத்தனை உதாரணமாக ஒரு ஒரு அறிக்கை மாணவர்களுக்கு நீங்க வழங்கின ஒப்படை ஒரு குறித்த விடயம் தொடர்பாக தேடி அறிந்து அறிக்கை ஒன்றை சமர்ப்பித்தல் அந்த அறிக்கை என்னுடைய தன்மை பற்றி தெளிவாக விளக்கி இருக்க வேண்டும் என்ன நோக்கத்துக்காக இது வழங்கப்படுகிறது இந்த அறிக்கை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் இந்த அறிக்கையிலே இட வேண்டிய இடம்பெற வேண்டிய தலைப்புகள் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் அத்தோட அந்த ஒப்படை எத்தனை சொற்களை கொண்டு அமையப்பெற வேண்டும் எவ்வாறான விளக்கங்களை அது விளக்குவது எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது போன்ற விடயங்கள் அதிலே அந்த ஒப்படையிலே தெளிவாக மிகவும் திட்ட தெளிவாக குறிப்பிடப்பட வேண்டும் ஒரு ஒப்படை வழங்குகின்ற போது மாணவர்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன நோக்கத்திற்காக இந்த ஒப்படைகள் வழங்கப்படுகின்றன நோக்கமின்றிய ஒப்படைகள் வழங்கப்படுவதை தவிர்க்க வேண்டும் அடுத்தது உறுதியான தீர்மானங்களுக்கு மாணவர்களை இட்டு செல்லக்கூடியதாக இந்த ஒப்படை இருக்க வேண்டும் மாணவர்களுக்கு நீங்க வழங்குகிற ஒப்படை அளவுக்கதிகமான சுமையாக அந்த மாணவர்களால் அதனை நிறைவேற்ற முடியாத அளவுக்கு சிக்கலான ஒப்படை ஒன்றை வழங்கிவிடக் கூடாது என்றால் சிலர் வயதுக்கு பொருத்தமற்ற முறையிலே இல்லைகள் அற்ற முறையிலே மாணவர்களுக்கு சுமைகளை வழங்குவது வழக்கம் ஆகவே முதல் படியாக ஒப்படை மிக தெளிவாக துல்லியமாக மிக திட்ட தெளிவாக அமைய வேண்டும் மிக தெளிவாக நோக்கங்கள் ஒப்படை எதற்காக வழங்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஒரு உறுதியான தீர்மானத்தை எடுக்கக்கூடியவாறு அந்த ஒப்படைகள் தயாரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஒப்படையில் இடம்பெறும் செயற்பாடுகள் யாவுமே 
மாணவர்களால நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய செயற்படுத்தக்கூடிய நிலை கொண்டு வரப்பட வேண்டும் எனவே இது ஒரு முக்கியமான பண்பாக காணப்படுகிறது இரண்டாவது அன்பு இப்ப நாங்க எப்பயும் ஒரு ஒப்படைய ஆரம்பிக்க உள்ள எந்த ஒரு செயற்பாடு எளிமையிலிருந்து ஃப்ரம் சிம்பிள் டு கம்ப்ளெக்ஸ் எளிமையிலிருந்து சிக்கலான நிலைமையை நோக்கி பயணிக்கக்கூடியதா ஒப்படையில் அமைய வேண்டும் மறக்க வேண்டாம் சிக்கலான செயற்பாடுகளிலிருந்து சாரி எளிய செயற்பாடுகளிலிருந்து சிக்கலை நோக்கி பயணிக்கிற மாதிரி ஒப்படைகளை நீங்கள் மாணவர்களுக்கு தயாரித்து வழங்க வேண்டும் சில வேளைகளிலே நாங்கள் வழங்குகின்ற ஒப்படைகள் நாங்கள் பொறுப்பேற்ற பாடத்திற்கு பொருத்தமற்றதாக இருக்கலாம் மிகவும் சிக்கலான நிலைமையை தோற்றுவிக்கலாம் நீங்க கொடுக்கிறது உங்களுடைய நோக்கம் விலகியதாக பாடப்பரப்பினுடைய நோக்கத்தை விலகியதாக அமைந்திருக்கலாம் ஆகவே உங்க நீங்க கொடுக்கிற ஒரு ஒப்படை கொடுத்தால் மாணவன் அந்த கற்றலில் ஈடுபட்டு கற்றுக்கொள்வதை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அப்ப எளிமையிலிருந்து சிக்கலை நோக்கி போகணும் நீங்க கற்பிக்கிற பாடத்துக்கு அல்லது அலகுக்கு அல்லது ஒரு பகுதிக்கு பொருத்தமாக ஒப்படை அமைய வேண்டும் அடுத்தது மாணவர்கள் ஒரு ஒப்படையை செய்கின்ற போது பல இன்னல்களை சிக்கல்களை எதிர்நோக்க வேண்டி ஏற்படுகின்ற போது பொருத்தமானவாறு எந்தெந்த இடங்களில் மாணவர்களை வழிகாட்ட வேண்டுமோ அதற்கேற்ப அந்த தடைகளை அகற்றி சிக்கலின்றி மாணவர்கள் சரியாக அந்த ஒப்படையை செய்து செல்வதற்கான அறிவுறுத்தல்களை வழங்குவது ஆசிரியருடைய பொறுப்பு அடுத்த ஐந்தாவது உடையம் தான் மாணவர்களுக்கு இப்ப நான் எனக்கு நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கிறது பர்சனல் அனுபவம் தனிப்பட்ட அனுபவங்கள் ஒரு என்னுடைய மகள் நான் நினைக்கிறேன் ஆறாம் வகுப்பினை படிக்கிற போது மின் தொடர்பான ஒரு ஒப்படை வழங்கப்பட்டுள்ளது மின் பாவனையோ நியோ அதிலே ஒரு ஆறாம் வகுப்பு மட்டத்தில் இருக்கின்ற பிள்ளை எத்தனை பக்கங்கள் எழுத வேண்டும் ஒரு ஒப்படைக்காக அது ஒரு அறிக்கையாக சமர்ப்பிப்பதாக இருந்தால் அறிக்கை மாத்திரம் அல்ல வேறு உடைய எங்களுக்கு எத்தனை பக்கம் எழுதலாம் ஆறாம் பிள்ளை யாராவது தெரிந்தவர்கள் கூறலாம் சராசரி எத்தனை பக்கம் எழுதினா இல்ல ஒரு ஆறாம் தரத்தில் கல்வி கற்கின்ற ஒரு மாணவன் அல்லது மாணவி எத்தனை தாள் தாள்களில் ஒப்படைகளை எழுத எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சொல்லுங்க கேட்குதான் நான் சொல்றது நான் சார் கேட்குதா அப்ரா மின் பாவனை தொடர்பா விஞ்ஞான பாடம் தொடர்பான ஒரு ஒப்படையை சம அறிக்கையாக சமர்ப்பிக்க சொன்னால் எத்தனை தாள்கள் எழுத வேண்டும் ரெண்டு மூணு தாள் வெரி குட் மிக பொருத்தமான விடையை சொல்லி இருக்கிறீங்க என்னன்றா ரெண்டு நாள் தாராளமாக போதும் ரெண்டு நாள் என்பது உண்மையிலே நல்ல பொருத்தமானது இனி இல்லை என்றால் ஒரு மூணு நாளுக்கு அனுமதிக்கலாம் ஆனால் புள்ளிகள் வழங்கப்பட்ட விதம் ஆசிரியையால் முப்பது இருபத்தைந்து முப்பது பக்கம் எழுதிய ஒரு பிள்ளைக்கு தொண்ணூத்தி ஐந்து மார்க்ஸு மூன்று நாலு பக்கம் எழுதிய பிள்ளைகளுக்கு நாற்பது ஐம்பது மார்க்ஸ் வழங்கப்பட்ட சம்போ நேரடி அனுபவத்தினூடா புறப்பட்டது இது பொருத்தமா இருபத்தஞ்சு பக்கம் விடுகிறது இருபத்தஞ்சு பக்கம் விடுகிற பிள்ளைக்கு கூடிய மார்க்ஸ் கொடுக்கறது பொருத்தமா இல்ல சார் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு மார்க்ஸ் தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க்ஸ் கொடுபாட்டு இருந்தது இதெல்லாம் நேரடி அனுபவங்கள் எனவே நான் இதை பல இடங்கள்ல சொல்றேன் தயவு செய்து மாணவர்களுடைய வயதுக்கு பொருத்தமாக ஒப்படைகளை செய்யுங்கள் ஒப்படை கட்டாயம் எல்லாரும் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டு அவுட் சொல்றதை கிளியர் பண்ணி கொள்ளுங்க என்னன்னா நான் சில விஷயங்களை ஆணித்தரம் அவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு எதிர்பார்க்கின்றேன் ஆகவே நான் இப்ப அதை சொல்லி விடத்தான் வேணும் என்னன்னா ஒப்படைகளுக்கு நாங்க கொலிஜிலே எல்லாம் நிறைய ஒப்படைகள் கொடுத்திருந்தேன் இப்ப தெரியும் ரெண்டு ஒப்படை கொடுத்திருந்தேன் நான் நான் அந்த ஒப்படை உங்களுக்கு சொன்னா ஈஸியா இருக்கு நான் பக்கத்துல நான் வச்சிருக்கிற 
சும்மா ஒரு சின்ன ஒப்படை பாருங்க இது ஒரு வித்தியாசமான நிலையிலே வழங்கப்பட்ட ஒரு ஒப்படை பிறகு நாம் ஒப்படையை பற்றி கழிச்சிட்டு போவோம் நான் வழங்கிய ஒப்படையை பாருங்க கணித பிரிவுக்கு வழங்கிய ஒப்படை ஒப்படை கணிப்பீடு நாலு ஒப்படை முன்வைப்பும் பாடநுறை கணிதம் மூன்றாவது கற்பித்தல் பயிற்சிக்காக தாங்கள் சென்றுள்ள பாடசாலையில் அதிபரை அணுகி பாடசாலையில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் பாடசால மட்ட கணிப்பீடு வேலை திட்டம் தொடர் அணிப்பீட்டு வேலை திட்டம் தொடர்பாக பின்வரும் தலைப்புகளில் தகவலை திரட்டுங்கள் எமது நாட்டில் உள்ள பாடசாலை பாடசாலை மட்ட கணிப்பீடு வேலை திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டதற்கான காரணங்கள் பாடசாலை மட்ட கணிப்பீட்டு வேலை திட்டங்களில் குறிக்கோள்களை பாடசாலை மட்ட கணிப்பீட்டு வேலை திட்டத்துக்காக பயன்படுத்த பொருத்தமான சில கணிப்பீட்டு கருவிகள் அக்கருவிகள் தயாரிக்கும் முறை அக்கருவிகளின் இயல்புகள் பாடசாலை மட்ட கணிப்பீட்டு வேலை திட்டம் தற்போது தாங்கள் சென்றுள்ள பாடசாலையில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் விதம் பாடசாலை மட்ட கணிப்பீட்டு வேலை திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது எதிர்நோக்கப்படும் சவால்கள் பாடசாலை மட்ட கணிப்பீட்டு வேலை திட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக தங்களால் வழங்கப்படும் ஆலோசனைகள் மேற்குறிப்பிட்ட தலைப்புகளின் கீழ் தொகுத்த தகவல்களை அறிக்கையாக தயாரித்து டேட் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் திகதி அல்லது அதுக்கு முன்னர் சமர்ப்பிக்கவும் தொகுத்த தகவல்கள் அடிப்படையாக கொண்டு பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் ஒன்றை தயாரித்து ஸ்மார்ட் போர்ட் மூலம் முன்வைக்க தயாராகுங்கள் கேட்டு சாமலுக்கு இந்த ஒப்படை கேட்டு அவப்பட வாசித்தது கேட்டு சா ஓகே அடுத்த ஒரு ஒப்படை கொடுத்துருக்குறேன் அது கணிதத்துக்கு விஞ்ஞானத்துக்கு வேற ஒன்று கொடுத்தேன் மூன்றாவது கற்பித்தல் பயிற்சிக்காக நாங்கள் சென்றுள்ள பாடசாலையில் கணித பாடம் கற்பித்தலுக்காக தெரிவு செய்து தரம் ஏழு தரம் எட்டு மற்றும் தரம் ஒன்பது ஆகிய வகுப்புகளில் ஒன்றிற்கு மாத்திரம் பின்வரும் தரவு உழைச்சியாரீர்கள் தெரிவு செய்த வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களில் கடந்த ஆண்டில் கல்வி பயின்ற வகுப்புக்குரிய இறுதி தமனை பரீட்சையில் கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் ஆகிய பாடங்களுக்காக பெற்றுக்கொண்ட புள்ளிகளை உரிய வகுப்பாசிகள் வைத்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் சேகரித்த கணித பாடத்துக்கான புள்ளிகளை அடிப்படையாக கொண்டு பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடைகளை எழுதி ஒப்படையை சமர்ப்பிக்க வேண்டிய இறுதி தேதி அன்று அல்லது அதற்கு முன்னர் சமர்ப்பிக்கவும் சேகரித்த புள்ளி பரம்பரித்து வீச்சை காண்க கூட்டமாக்கப்பட்ட முழு நாட்டவனை தயாரிக்க தயாரிக்கப்பட்ட அண்ணவனை கொண்டு வகுப்பாடையின் எண்ணிக்கை பருமன் என்பவற்றை காண்க பின்வரும் வரைவுகளை வரைக முழுதன் சமூகம் அல்லது வரைவு வரையம் முழுதன் வலை திரள் முழுதன் சதவீத திரள் முழுதன் ஒகை வலை ஆகாரம் இடையம் கூட்டல் இடையம் பேற்றை காண்க இடையின் விலகல் நியம விலகல் என்பவற்றை காண்க இங்கு மாணவன் கணித பாடத்தில் பெற்றுக்கொண்ட புள்ளிகளை கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட புள்ளி வரவியல் கணித்தல்களையும் வரைவுகளையும் அடிப்படையாக கொண்டு மாணவர்களின் அடைவுகளை மாணவர்களின் கற்றல் ஆர்வம் கற்றல் ஆர்வம் நடத்தப்பட்ட இறுதி ஆண்டு பரீட்சையில் கணித மதிப்பீடு என்பவற்றின் அடிப்படையில் விமர்சன ரீதி ஆராய்வு மாணவன் கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞான பாடங்களில் பெற்றுக்கொண்டுள்ள புள்ளிகளை பின்வரும் மாறு அட்டவணைப்படுத்துக மேலே அட்டவணையில் புள்ளிகளை அடிப்படையாக கொண்டு சுதல் வரிப்படத்தை வரைக கணிதம் விஞ்ஞானம் ஆகிய புள்ளிகளுக்கிடையே வரிசை நிலை இணை புணவத்தை கணிக்க சுதரல் புள்ளி வரைவு இப்படி அறிவுறுத்தலுக்கு அமைவாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன நான் இப்போ வாசித்தது சொல்லுங்கள் ஒரு காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஆகலுக்கு வழங்கப்பட்ட என்ன ஒரு ஒப்படை ஒப்படை இது இப்படி இது நான் நிறைய ஒப்படைகள் இப்படி இப்போ கிட்டத்தில் என்னென்னு கொடுத்தேன் லீஃப் ஆல்பம் விஞ்ஞான மாணவர்களுக்கு லீஃப் ஆல்பம் ஒன்று தயாரிங்க அது அழகாக நோக்கத்தோட தயாரிக்கப்பட்ட அது பிரிப்பு செய்து லீஃபை எடுத்து இலைகள் எடுத்து கா வச்சு ட்ரை பண்ணி அதை ஒட்டி பேஸ்ட் பண்ணி வித்தியாசம் வித்தியாசமாக சிலர் ஒரு மர குச்சிகள் எடுத்து ஒட்டி சுப்ப குடுவால் ஒட்டி அழகான பாக்ஸுகளாக தயாரிச்சுருந்தார்கள் சிலர் வித்தியாசமான இல்லை அது வித்தியாசம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான ஒரு இதுகள் செய்யப்பட்டிருந்தது ஒப்படையா அசைன்மெண்ட்ஸ் ஆகவே இந்த நான் இதே சொல்லணும்னா ஒப்படைய வழங்குற போது வயது எல்லைக்கேற்ப எத்தனை தாட்கள் எழுத வேண்டும் பத்து தாட்களில் ஒப்படைக்க வேண்டும் இதை ஒன் சைட் எழுதப்பட வேண்டும் இந்த விடயங்கள் எல்லாம் நீங்க சொல்ல வேணும் ஒரு சைத்தனைப்பையும் ஒப்படை எழுதுறோம் ரெண்டு சைட்ல எழுதுற இல்லை ஆகவே ஒப்படைகள் மாணவர்கள் முன் அறிவு அவர்கள் என்ன இவ தரம் எட்டில் இருக்கிற மாணவர்களுக்கு என்ன முன் அறிவு இருக்கு ஏலவல்ல விடயத்தை கொடுக்க முடியாது அப்ப அவர்களுடைய பாட அழகுக்கு பொருத்தமாக இருக்க வேண்டும் 
மாணவர்களுடைய ஒப்படை முக்கியத்துவத்தை விளையக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும் மாணவர்கள் உட்பட முக்கியத்துவம் சிலர் என்னத்துக்காக ஒப்பட வழங்க வழங்கப்பட்டது என்று வழங்கின ஆசிரியருக்கும் தெரியாமல் இருக்கு ஆகவே ஒப்படைகள் மிக தெளிவாக மாணவர்கள் விளங்கக்கூடிய வகையிலே நோக்கத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையிலே அந்த ஒப்படைகள் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் ஒப்படைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் அப்படி இல்லாட்டி மாணவர்களுக்கு வெறுத்து போயிடும் மாணவர் என்ன செய்வாங்க ஒப்படையில அக்கறையோடு செயற்பட மாட்டார் ஆகவே ஆர்வத்தை தூண்டும் வர வகையிலே அந்த ஒப்படைகள் அமைகின்ற போது அவர்கள் தகவலை தேடி மனமகிழ்வுடன் கற்றலில் ஈடுபடக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் அடுத்ததான் மாணவர்களின் திறன்களுக்கு பொருத்தமாக இப்ப நீங்க ஒரு ஒரு ஒப்படைய அந்தந்த மாணவர்களுடைய வயது மட்டம் திறனுக்கேற்ப கொடுக்காவிட்டால் அது உண்மையான ஒரு அமைப்புடைய ஒப்படையாக வந்து சேராது எங்களோட கையில எங்களுக்கு தெரியும் மாணவர்கள் திறன் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அதுக்கேற்று தான் நீங்க ஒப்படையில ஆனால் கூடுதலாக துரதிர்ஷ்டவசமாக இந்த ஒப்படைகளை செய்வர்கள் யாராக இருக்கிறார்கள் பிள்ளைகளாக இருக்கிறார்களா அல்லது பெற்றோர்களாக இருக்கிறார்களா பெற்றோர் அப்ப யாருக்கு திறன் வளர்வது பெற்றோர் மாணவர்களுக்கு திறன் வளர்வது மிக குறைவாக இருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் வழங்குகின்ற ஒப்படை மாணவர்கள் நான் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டிய தேவையும் உங்களுக்கு இருக்கிறது என்பதையும் கருத்திலே கொள்ளுங்கள் இது முக்கியமானது இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது ஆகவே அடுத்த விடயம் மாணவர்கள்ல எண்ணக்கரு விருத்தி ஏற்படுத்தக்கூடியதாக ஒப்படைகள் அமைய வேண்டும் ஏதாவது ஒரு நோக்கம் சார்ந்த எண்ணக்கரு விருத்திக்காக சும்மா வெறுமனை ஒரு ஒப்படையை செய்வதை விட மாணவர்கள் என்ன எண்ணக்கருக்களை விருத்தி செய்ய எதிர்பார்க்கின்றோமோ அதனை விருத்தி செய்ய எதிர்பார்ப்பதாக அந்த ஒப்படைகள் இருக்க வேண்டும் அதே போன்று மாணவர்களுக்கு கச்சலையும் சிந்தனையையும் சிறப்பான முறையிலே மலர செய்து அவருடைய உள்ளங்களிலே அந்த விடயங்களை அவர்கள் சிறப்பா கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எண்ணக்கருவை விருத்தி செய்யக்கூடிய நிலைக்கு இதை ஆளாக்க வேண்டும் அதற்காக நீங்களுடைய ஒப்படைகள் அமைவது அவசியம் ஆகவே அதுக்கு ஒப்படைகள் இருக்க வேண்டும் அடுத்து சமர்ப்பிக்கப்படும் ஒப்படை செலவு சில பிள்ளைகள் இப்போதும் கூட பாடசாலைகளிலே இப்போ வசதி குறைந்த மாணவர்கள் இருப்பார்கள் வசதி படைத்த மாணவர்கள் இருப்பார்கள் அப்ப நீங்க இப்போ ஒரு ஒரு ஐம்பது சால் கொண்ட ஒப்படை ஒரு ஒரு அறியாத ஒரு ஆசிரியர் வழங்கிவிட்டால் அந்த ஒப்படைக்காக செலவழிக்கப்படுகின்ற தொகை எவ்வாறு இருக்கும் ரெண்டு தாள் இருந்தால் எட்டு மட்டும் பதினாறு ரூபாய் இருபது ரூபாய் காசோட நம்முடைய பிரச்சனை முடிந்து விடும் கவ பேச்சு ஒன்றுக்கு ஒன்றாயிரம் போய் பத்து ரூபா காசு போடலாம் ஆகவே இப்போ கள பிரிண்ட் எடுத்துட்டு வாங்க இதில் இதை ஓட்டுங்க அங்கே எடுங்க இந்த பிள்ளைகள் உள்ள நிலைமைகளை கருத்தில் கொள்ளாது ஒப்படைகள் வழங்கப்படக்கூடாது ஆகவே செலவு ஒப்படை அதுக்காக செலவு செய்ய வேண்டிய காலத்துக்கு பொருத்தமானதாக இருக்க வேண்டும் அதே போன்று அதிக அளவான நிலைமைகளை காலம் எவ்வளவு செலவழிக்கமோ அது மாதிரி பொருளாதார விடயங்களையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் சில ஒப்படைகளை சில அதிகப்படியாக செலவு செய்து இப்போ சில பிள்ளைகளுக்கு சில பொருட்களை ஒப்படை சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா மிக கூடுதலான பணத்தொகையும் கூட செலவிடுவதை அவதானிக்கூடியா இருக்கிறது எனவே ஒப்படை நூடாக நீங்கள் கல்வியில் ஒரு பல்லினத்தன்மை ஒரு டைவர்சிட்டியை ஏற்படுத்துகிறதாகவும் அமைய வேண்டும் என்னோட கற்றல் ஒரே மாதிரியாக அமையாமல் ஒப்படையில் கற்கிற நேரம் மா மாணவர்கள் மன மகிழ்வாக கற்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும்ங்கிறதையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அடுத்த விஷயம்தான் ஒரு வகுப்பறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒப்படை வகைகள் சரி இப்போ இவ்வளவு தெரியாத ஒப்படைகள் நாங்கள் பார்த்தோம் ஒப்படைகள் என்னென்ன வகைகளில் நாங்கள் இந்த ஒப்படைகளை பயன்படுத்தலாம் என்ற விஷயத்தை நாங்கள் இப்போ பார்த்துருக்கிறோம் ஆகவே நீங்கள் ஒப்படையில் பண்புகள் பார்த்தோம் ஒப்படையில் வந்து இப்போ ஒவ்வொரு ஒப்படைகளும் முக்கியமாக எவ்வாறான இயல்புகளை கொண்டிருக்க வேண்டும்ங்கிற விடயத்தையும் இப்போ பார்த்துருக்கிறோம் ஆகவே பண்புகள் ஒப்படைகள் பண்புகள் எவ்வாறாக இருந்து அந்த பண்புகளை நாங்கள் இப்போ பார்த்து முடிச்சிருக்கிறோம் ஆகவே இதில் நீங்கள் கவனமாக வினையை கொள்ளுவோம் இப்போ நாம் வருவோம் 
பௌப்பறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய உட்படை என்னென்ன வகைகளில் அடங்குகிறதுங்கிறது சொல்லுங்க என்னென்ன வகையில் வரலாம் உண்டு என்ன ஒரு வகை ஒரு நூலில் பக்கம் அல்லது பந்திய அடிப்படையாக கொண்டு பாட புத்தகத்திலேக்கு ஏதாவது பந்தி அல்லது பக்கத்தில் அடங்கியிருக்கிற விளக்கங்களை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு படையை தயாரிக்கிறது ஆ கூடுதலாக பயன்படுத்துகிற முறை என்ன மாதிரி இருக்கும் இந்த முறையாக இருக்கும் என்ன முறை ஒரு புத்தகத்தினுடைய ஒரு பக்கம் அல்லது சில பந்தி ஒரு பந்தி அல்லது சில பந்திகளை தொடர்படுத்தி அதில் உள்ள பாட புத்தகத்தில் ஏதாவது ஒரு பந்தியிலிருந்து விடயங்களை எடுத்துக்கொள்வது இது பொதுவாக பரவலாக வகுப்பறைய சிறிய மாற்றத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு ஒப்படையாக இருக்கின்றது இப்போ மிக சிறிய ஒப்படை நான் சொல்கிறது சிறிய ஒப்படை இதை தவிர வேறு நினைக்கலாம் சொல்லுங்க இதை விட கொஞ்சம் பெரிய ஒப்படை எப்படி இருக்கலாம் எப்படி இருக்கும் இதை விட பெரிய ஒப்படை தொடர்பட்டு <laughs> 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 யாராவது இப்ப இலங்கையை தொடர்படுத்தி கரைக்கணும்டா ஒரு பெரிய தலைப்பு இலங்கையில அண்மையில் ஏற்பட்ட பொருளாதார பின்னடைவு விவசாயத்துறையில் எவ்வாறான பங்களிப்புகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது என்பதை ஆராய்க இது ஒரு ஒப்படையா கொடுக்கலாமா இல்லையா கொடுக்க முடியுமா முடியாதா ஒப்படைகள்டுதலாகூடியது ஒரு பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்காக ஒப்படைய கொடுக்குறாங்க என்னென்றால் அதில் இப்போ எப்படி மிதிக்குது இது வந்து பாடசாலை சில இதுகளில் கம்பெனிஸ் வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட்டை கொடுக்கும் இதுக்கு இதை எம்ப்ளாய்க்கு இதை கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணி பாருங்க இல்லை இதை அசைன்மெண்ட்டை செய்யுங்க சில விஷயங்கள் ஒப்படைச்சு ஏனென்றால் அவங்களுக்கு அந்த கிரியேட்டிவான ஐடியாவை பெற்றுக்கொள்ள நோக்கத்துக்காக அதை அப்படியாக வேலை திட்டங்களை செய்கிறாங்க ஒப்படைகளை வழங்கி கொஞ்சம் அதான் போது கொஞ்சம் அந்த ஒப்படை பத்தி ஃபுல்லா கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணி போடு மற்ற பாடம்
ஓகே ரைட் இப்போ இதில் பிரச்சனை தொடர்பான ஒப்படைகளை வழங்குறது முதல் தலைப்பொண்டை கொடுத்து அது தொடர்பாக பிரச்சனை இது ஒரு நவீன ஒரு கம்பெனிகளில் ஒரு முறையாக அது செய்கிறாங்கன்னா ஒரு நாலு பேருக்கு அந்த பிரச்சனை தொடர் ஒப்படை வழங்கினால் அதுக்கு வந்து ஒரு தீர்வை கொண்டு வார நேரம் சிம்பிளான தீர்வுகள் இனோவேட்டிவ் ஐடியா உள்ளவர்களிடம் இருந்து அதை பெற்று மிக எளிமையான முறையிலே அந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கின்ற நடைமுறை மிக கூடுதலாக இப்போது பயன்படுத்தப்படுகின்ற அதுக்கேற்றவாறு மாணவர்களை நாங்கள் பயிற்று வைக்கலாம் ஆகவே ஒரு பகுதி சின்ன பகுதி பந்தியை கொடுக்கலாம் ஒரு சேப்டரை கொடுக்கலாம் ஒரு தலைப்பை கொடுக்கலாம் பிரச்சனையை கொடுக்கலாம் அடுத்தது சேர்த்துட்டோம் நாங்கள் அது ஒரு பாரிய உடையமாக இதை சொல்லலாம் என்னென்னா ஒரு பெரிய சேர்த்துட்டம் ஒன்றை வழங்கி அந்த சேர்த்துட்டத்தில் நாங்கள் கட்டாயமாக ஒரு ஒப்படை ஒன்ற சமர்ப்பிக்க சொல்லி சொல்லலாம் உதாரணமாக இன்றைக்கி ஒரு பாடநறி ஒன்றில் இருக்கிற போது சில சந்தர்ப்பங்களில் ரிசர்ச் ஆய்வுகளில் ஈடுபடுவாங்க இன்னும் சில கோர்ஸுகளுக்கு ஒரு ப்ரொஜெக்ட் செய்து அதனுடைய ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணப்பட வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எல்லாத்துக்கும் ஆய்வு செய்ய மாட்டாங்க ஒரு டிகிரி அப்படியான விடயங்களுக்கு தான் ஆய்வுகள் கூட செய்யப்படும் இல்லாமல் இருக்க ஒரு சாதாரண நோமல் கோர்ஸுகளுக்கெல்லாம் ஒரு சிறிய செயற்திட்டமாக அமையலாம் அவ்வாறான செயற்திட்டங்களை செய்ததும் பொருத்தம் இப்போ பாடசாலையை பொறுத்த வரையில் வழங்கப்படுகின்ற ஒப்படையில் பார்த்தா நான் கதைக்கிறோம் இது பெரிய வெளி மட்டத்துக்கு போகிறதா இல்லை பாடசாலை அடிப்படையில் இது இருக்கிறதால அவ்வாறான ஒரு செயற்திட்டங்களை பற்றி கதைக்கின்ற போது அது விஞ்ஞானம் தொழிற்பயிற்சி போன்ற செயல்களை கூடுதலாக பயன்படுத்துறது அவதானிக்கக்கூடியா இருக்கிறது இது விஞ்ஞானத்தில் உதாரணமாக மாணவர்களுக்கு சில விசேடமான ஒப்படை இரவணங்கள் சூழல் மாசடைதல் மற்ற தாவரங்கள் அழிந்து செல்லுதல் விலங்குகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அச்சுறுத்தல்கள் மற்ற சூழலிலே இருக்கின்ற சில அரிதான தாவரங்கள் அறிவிப்போதல் போன்ற பல தகவல்களை தோக்குன்ற பல்வேறு விதமான சேர்த்திட்டங்கள் மிகவும் பலனுள்ள வகையிலே நடத்தப்படக்கூடிய அதிலே குறிப்பாக விஞ்ஞானத்துக்கு இயற்கை விஞ்ஞானம் நேச்சுரல் சயின்ஸ் மற்ற தொழிற்பயிற்சி அப் இது வந்து ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் விடிசின்னு சொல்லுவாங்க ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் சென்டர் அப்படியான இதுகளில் எல்லாம் சேர்த்திட்டம் வழங்கப்படுகிறது எனவே மாணவர்களை நீங்கள் பாடசாலையிலையும் ஒரு சேர்த்திட்டம் ஒன்றை வழங்கி அதனுடைய ரிப்போர்ட்டை எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்தது பயிற்சி தொடர்பான ஒப்படைகள் சொல்கிற நேரம் பரவலாக நாங்கள் வந்து கணிதம் போன்ற பாடங்களுக்கு இதை பயன்படுத்துகிறோம் ஏனென்றால் இப்போ கணிதத்தில் பின்னடை ஒன்று இருக்கிறதால நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று செய்கிறோம் அப்படி சொல்கிறோம் மாணவர்களுக்கு எடுத்து மிக நலிவாக எளிய அழகுகளை சில பிள்ளைகள் பாடசாலைகளிலே ஃபெயில் அடிப்பாங்க தவறுகின்ற மாணவர்கள் நீங்கள் எவ்வளவுதான் என்ன செய்தாலும் அவர்களுடைய அடைவு பின்னடைவு அது பல காரணங்கள் இருக்கலாம் பின்னடைவு ஒன்று ஆ ஆரம்ப காலங்களிலிருந்து ஆசிரியர்கள் சரியான முறையிலே எண்ணக்கருக்களை விரித்து செய்யாமல் விட்ட தர பிள்ளைகள் பாதிக்கப்பட்டுக்கலாம் அல்லது மாணவர்களுக்கு அந்த போதிய அளவு வசதி வாய்ப்புகள் வளங்கள் இல்லாதால வந்திருக்கலாம் அப்படி பல காரணங்கள் இருந்தாலும் அவ்வாறான நிலைமையில் நாங்கள் சில சேர்த்திட்டங்கள் வழங்கலாம் ஒரு ஆக்கல ட்ரெயின் பண்ணுற நோக்கத்துக்காக இப்போ பாடசாலையினால் ஒரு எக்ஸாம் ஒன்று வைப்பாங்க அல்லது ஒரு தவணை பரீட்சை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த தவணை பரீட்சையிலே பெற்றுக்கொண்ட புள்ளியல் அடிப்படையிலே மாணவர்களை பல்வேறு குழுக்களாக வகுத்து அந்த குழுக்களுக்கு சேர்த்திட்டங்களை ஆசிரியர்களை பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளுகின்ற நிலைமையும் இருக்கிறது இது இது வந்து ஆசிரியர்களால் மேற்கொள்ளப்படுகிற பாடசாலையால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற சேர்த்திட்டம் பட் இங்கு நாங்கள் கதைப்பது மாணவர்களுடைய கற்றலுடன் தொடர்புடைய சேர்த்திட்டங்கள் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் கதைக்கின்ற ஒவ்வொரு சேர்த்திட்டமும் எத்தனையோ விதமான சேர்த்து மினிஸ்ட்ரியால் நடத்தப்படுகின்ற சேர்த்திட்டம் இருக்கிறது அமைச்சுகளால் நடத்தப்படுகின்ற சேர்த்திட்டங்கள் திணைக்களங்கள் பாடசாலைகள் என்றவாறு பல சேர்த்திட்டங்கள் இருந்தாலும் இங்கு நாம் கலந்துரையாடி கொண்டிருக்கும் அந்த சேர்த்திட்ட முறை என்பது மாணவர்கள் குறிப்பிட்ட எண்ணக்கருக்களை விருத்தி செய்வதற்கேற்ற ஒரு இதாக இது அமைய வேண்டும் என்பதற்கு ஏற்றவாறு தான் இந்த பயிற்சி தொடர்பான ஒப்படைகளும் வழங்கப்படுகின்றன அடுத்தது ஒப்படைகளை பொறுத்தவரையிலே மாணவர்களுடைய சில சந்தர்ப்பங்களிலே தனியாக வழங்கப்படுகின்ற ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கின்ற ஒப்படையாக அமையலாம் அல்லது குழுவாக இணைந்து எல்லா அங்கத்தவர்களும் குழுவில் உள்ள எல்லா அங்கத்தவர்களும் மாணவர்களாகிய அங்கத்தவர்களாகிய மாணவர்கள் தங்களுடைய வகுப்பிலே இருக்கின்ற ஏனைய மாணவர்களுடன் 
இணைந்து மேற்கொள்ளுகின்ற ஒரு ஒப்படையாகவும் இது இருக்கலாம் அப்போ அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கிறோம் எல்லாரும் இணை இணை ஒன்றாக சேர்ந்து அந்த அறிக்கையை சமர்ப்பிப்பார்கள் இதில் ஒரு பிரயோசனமான முறையாக இதை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் அடுத்து ஆய்வு ரீதியான ஒப்படைகள் என்று சொல்ல நேரம் அது குறிப்பாக விஞ்ஞானம் பாடங்களை கற்பிக்கும் போது ஒரே தடவையில் பல பாடவிடயங்களை ஒன்றோடொன்று இணைத்து பாடவிடயங்களை பற்றி விளக்கம் அளிக்காது அனுபவத்தின் மூலம் விளக்கம் அளிப்பதற்கு முறையை பயன்படுத்தலாம் விஞ்ஞான பாடங்களை கற்பிக்கும் போது ஒரே தடவையில் பாட விடயங்களை பற்றி விளக்கம் அளிக்காது அனுபவத்தின் மூலம் விளக்கங்கள் அளிக்கிறதுக்கு ஆய்வு ரீதியான ஒப்படைகளை வழங்கி அவர்கள் நேரடியாக சூழலுக்கு சென்று அல்லது ஒரு இடத்துக்கு சென்று அங்குள்ள தரவுகளை சேகரித்து அவ்வாறு ஒரு பயணிக்கக்கூடியதாக ஒரு ஒப்படைகள் வழங்கப்படலாம் இது ஆய்வு ரீதியான ஒப்படை அடுத்தது செய்முறை பிராக்டிக்கல் இந்த பிராக்டிக்கல் செய்து முடிய செய்முறை திறன்கள் உள புயல் திறன்கள் அசைவு திறன்கள் அபி போன்றவற்றை விருத்தி செய்கிற நோக்கத்தோட இந்த முறை பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் பிராக்டிக்கல் இந்த அசைன்மெண்ட் எல்லாம் வந்து பிராக்டிக்கல் அசைன்மெண்ட் இப்போ எண்காணித பிரச்சனை தீர்த்தல் கவிதை மனம் செய்தல் தட்ட அச்சு இதெல்லாம் வந்து ஒரு செய்முறை பிராக்டிக்கலோட தொடர்புடையதாக இந்த ஒப்படை இருக்கலாம் இவ்வளோ தான் ஒப்படையினுடைய வகைகள் இதுதானே அப்போ இவ்வளோ இந்த பகுதி முடிவாது இப்போ நாம் கொஞ்சம் விரிவாக ஒப்படையினுடைய நிலைமையில பற்றி கதப்போம் நீங்க உங்களோட அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டால் அடுத்த சாப்டருக்கு நாங்கள் போய் கொள்ளலாம் ஏன்னா விரைவாக அதை முடிச்சுட்டு நிறைய விஷயங்கள் புது புது விஷய புது விடயங்களை படிக்கணும்ன்றதால நான் இந்த பழைய மிக பழமையான இந்த முறையிலிருந்து சற்று விடுபடுறதுக்கு யோசிக்கிறேன் விடுபட்டு புதிய முறைகளை எங்களுக்கு நவீன காலத்துக்கு பொருத்தமான சில முறைகள் இதில் இல்லாமல் இருக்கிறது இருக்கிற டெக்னாலஜியில் அதை பற்றி கலந்துரையாட வேண்டி இருக்கிறது இப்போ ஒப்படை உங்களுடைய அனுபவ கருத்துக்களை சொல்லலாம் உண்மையிலேயே துரதிர்ஷ்டவசமாக முறையான ஒப்படைகள் எமது நாட்டில் நடைபெறுவதில் ஒரு ஒப்படை செய்தால் அந்த பிள்ளையினுடைய சிந்தனை போக்கு அந்த பிள்ளையினுடைய அறிவாற்றல் அந்த பிள்ளையினுடைய மன வளர்ச்சி செயற்பாடுகள் எல்லாமே இந்த ஒப்படையினூடாக வெளிப்பட வேண்டும் அவ்வாறான ஒப்படைகள் இலங்கையிலே நடைமுறைப்படுத்தப்படுவது மிகவும் குறைவாகவே இருக்கிறது இப்ப ஒப்படை தொடர்பு அவங்களோட கருத்தை சொன்னா அடுத்தது போயிடலாம் ஒப்படைகளுக்கு புள்ளி போடுறது மிகவும் சவாலானது எத்தனை புள்ளி போடுற எப்படி போடுற புள்ளி என்ன அடிப்படையில போடுறதையும் நீங்க கதைக்கலாம் சொல்லுங்க அவங்க தெரிஞ்சாகலாம் இருந்தாங்க ஒரு ஆள் யாரு கதைக்கிறேன் அடுத்த இதுக்கு போக்குறேன் தூய விஷயத்துக்கு சொல்லுங்க என்ன மாதிரி அதுல நியாயத்தன்மை எவ்வாறு அமைகின்றது புள்ளி வளங்களை நியாயப்படுத்துறதுக்காக நீங்க என்ன வேலைகளை செய்யணும் மிகவும் அகவயமான இந்த ஒப்படையினுடைய மிக முக்கியமான அம்சம் அகவயத்தன்மை அகவாயம் என்றால் என்ன அகவாயம் என்றால் என்ன நாங்க என்ன படிக்கல அகவாயம் புறவாயம் பட் பொதுவாக அந்த சொல்லு கேள்விப்பட்டிருக்க வேண்டும் சொல்லுங்க அகவாயம் என்ன என்ன புறவாயம் என்ன என்ன யாராவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க தெரியாட்டி நான் சொல்லு ஸ்பீகா பானு சொல்லுங்க புள்ளி வளங்குறதுல நாங்க நினைச்சு வணங்குறது விருப்பத்து கேட்ட மாதிரி என்ன அது என்ன சொல்லுங்க எங்களுக்கு விரும்பின ஆக்களுக்கு அல்லது ஏதாவது ஒரு காரணத்தால கொஞ்சம் நல்ல அழகின பிள்ளைக்கு எழுத்து நல்ல அறிக்கு ஆள் புள்ள கொஞ்சம் நல்ல பிள்ளையா இருக்குது எனக்கு வேலை செய்த புள்ளை இந்த பேக் எல்லாம் தூக்கி கொண்டு போய் தரும் அருமையான புள்ள எனக்கு சாப்பாடு வாங்கிட்டு வரும் ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பாடு எடுத்து கொண்டு தரும் எனக்கு அப்படி டீச்சர் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்படியான பிள்ளைகள் கூட பயசமாக போடுற தன்மை இருக்கிறது ஆகவே இந்த ஒப்படையில புள்ளி இடுறதுக்கு எதை என்ன முறையை பயன்படுத்தலாம் உதாரணமா நூத்துக்கு புள்ளி வழங்குற அமைப்பு இருக்கிறது இருபதுக்கு புள்ளி வழங்குறாங்க அப்படி கணக்க நடைமுறைகள் இருக்கிறது இப்ப நீங்க 
அதெல்லாம் விட்டுட்டு புள்ளி வழங்குறதுக்கான நியாயத்தன்மையை போனது கூப்படைக்கு என்ன செய்யறது அதாவது சார் உப்படை வழங்கும் போதே அவங்களுக்கு முதல்ல கூறிவிடுறது எத்தனை பக்கம் அமைய வேண்டும் என்று ஓகே குட் அடுத்தது அந்த அந்த உப்படையிட்டு அந்த போர்டு அதுக்கு ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்ல இடது பக்கம் எவ்வளவு இடம் விடணும் வலது பக்கம் இடம் விடணும் அந்த எழுத்து அமைப்பு அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு தெளிவுபடுத்திட்டு ஓகே அந்த மாதிரி அந்த கிரைடீரியால வச்சு தான் புள்ளி வழங்குறது அதிகமாக எழுதிக்கணும் வந்தாலும் இல்ல அந்த அந்த விஷயங்கள் அந்த ஒரு மூணு தாளுக்குள்ள அமைஞ்சிருந்தால் அந்த பிள்ளைக்கு அந்த முழு புள்ளியும் கிடைக்கும் ஓகே நீங்க சொன்னது சரி வசதி என்னன்னா அந்த கிரைடீரியா வச்சு ஆனால் மிக முக்கியமான கிரைடீரியா என்ன தெரியுமா பிள்ளைகளுக்கு ஸ்கீம் என்ன விடயங்கள் இருந்தால் புள்ளி வழங்குவது என்பதுங்கிறது இருந்தால் அந்த புள்ளிகள் சரியானது பிழையானதுங்கிறத விட அந்த ஒரு ஒருமித்த ஐந்து பகுதிகளாக நாங்கள் அந்த ஒப்படையை பிரித்திருக்கிறோம் ஐந்து தலைப்புகளின் கீழ் பிள்ளைகள் தேடுவது எதிர்பார்க்கப்பட்டால் அந்த ஐந்து தலைப்புகளின் கீழ் என்னென்ன விடயங்கள் இருந்தால் நாங்கள் புள்ளி வழங்க போகட்டும் மாணவருடைய என்ன ஆற்றல்கள் இதில் வெளிப்பட வேண்டும் என்ன தகவல்களை அவர்கள் தொகுத்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற விடயத்தை நாங்கள் வரையறுத்திருந்தால் இது பக்கச்சார்புடையதாக இருக்குமா இல்ல சார் அதை அதை முன்கூட்டியே சொல்லி விடுறது இப்படித்தான் இந்த விஷயம் தான் வரணும் இவ்வளவு விஷயங்களுக்கு தான் உங்களுக்கு புள்ளி வழங்குவோம் என்ற அறிவுறுத்தல்கள் இருந்தால் நியதி இத இதெல்லாம் கொடுக்கறோம்ல எது இதுல எவ்வளவு வழி இருக்கணும் இதுல எவ்வளவு வழி இருந்தா இல்ல அதை கொடுக்கல அதானே அதானே ஸ்கீம் ஸ்கீமத்தையும் கொடுத்தது என்று சொல்றது பட் இதுல எப்படி இத வினாக்களுக்கு விடையளிக்க வேண்டும் என்ற அறிவுறுத்தலை நீங்க வழங்கினால் எல்லா மாணவருக்கும் உங்கள்ட்ட இருக்கிற ஸ்கீமுக்கு எப்ப நீங்கள் அதை மாணவர்களுக்கு புள்ளி வழங்குவதற்கு அந்த ஸ்கீமை புள்ளி திட்டத்தை பயன்படுத்தினார் ஒருபோதும் என்ன நடக்காது மாணவர்கள் தேவையற்ற முறையிலே புள்ளிகளை பெற்றுச் செல்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்க முடியாது ஏற்றுக்கொள்றீங்களா ஓகே கிளியர் இப்ப அடுத்த உடையந்தான் ஒரு ஒப்படைகளை வழங்குற போது நீங்கள் எவ காலம் வழங்குகின்ற காலம் மற்றது இன்னொரு இன்னொரு முக்கியமான விடயத்தை கருத்து கொள்ளாத ஒப்படைகள் வழங்கப்படுகின்றன பாடசாலை சொல்லுங்க ஒரு ஒரு முக்கியமாக ஆசிரியர்கள் விடுகின்ற தவறு ஒப்படைகளை வழங்கும் போது பெரிய தவறு விடுகிறார் என்ன விடு தவறுன்னு சொல்லுங்க என்ன தவறு காலம் குறிப்பிடாத ஒப்படையா ஓகே ஓகே காலம் குறிப்பிடாத சொல்றது அது ஒரு காரணம் ரைட் ஓகே என்ன எவ்வளவு காலத்துக்குள்ள சமர்ப்பிக்க முடியும் அதே விட முக்கியமானது இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு பிள்ளைகளுக்கு எத்தனை பாடம் இருக்கு ஆறாம் பிள்ளைகள் பதிமூணு பதிமூணு ஒன்பது உடக்கம் பத்து பதினொன்று ஒன்பது ஒன்பது பாடம் இந்த ஒன்பது பாட ஆசிரியர்கள் அல்லது ஆறாம் வகுப்பில் இருந்து ஒன்பதாம் வகுப்பு வரைக்கும் பதிமூணு பாட ஆசிரியர்களும் அதுல பத்து ஆசிரியர்கள் ஒப்படையை ஒரே கிழமையில் சமர்ப்பிக்க கொடுத்தால் அந்த பிள்ளையினுடைய நிலை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அது அது பொதுவாக நடக்கு சார் ஒரு டீச்சர் கொடுத்தா அடுத்த டீச்சரும் அதே வீக்ல ஒப்படையை கொடுக்கறது அப்படி அந்த கோர்டினேஷன் இல்லை அவங்களுக்கு இடையில கோர்டினேஷன் இல்லாத என்பது கொடுமை மாணவர்களை அடுத்தது இப்ப ஒப்படைய பதினைந்து தாள் எழுதுவது ஆறாம் பிள்ளைக்கு எதிர்பார்க்கலாம் பத்து பேர் ஒரே தடவையில கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொரு ஆள் முதல் எட்டு பேச்சு எழுதுகொண்டு எதிர்பார்க்கிறாங்க இறுதியில பிள்ளை வந்து மிகவும் சுமையாக கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிற நிலைமையை நாங்கள் காணக்கூடிய அறிவுகள் ஆகவே இதுக்கு என்ன தீர்வு ஒப்படைய வழங்கி உங்களோட தீர்வை சொல்லுங்க உங்களுடைய தீர்வு மற்றாக்களும் சொல்லலாம் இஸ்திகாமான்னு சொல்லலாம் ஷாமலி சொல்லலாம் அப்ரா சொல்லலாம் அபிகா சொல்லலாம் ஒப்படை வழங்கும் போது மாணவர்களிடம் விசாரிக்கிறது சார் அந்த வீக்ல ஏதாவது உங்களுக்கு ஒப்படைகள் தந்திருக்கிறார்களா அந்த அப்படி ஒரு அளவுக்கு ஏற்றுக்கொள்வதே இன்னும் தெளிவான விடை சொன்னால் யாராவது யாராவது சார் வகுப்பாசிரியரோட கலந்துரையாடி 
அஹ் ஒப்படை அஹ் வழங்கப்பட்ட இந்த இந்த வீக் ஒப்படை வழங்கப்பட்டு இருந்து சில ஒரு சாட் மாதிரி என்னமாலும் ஒட்டி இந்த பாடத்துல இந்த வீக் வழங்கிக்குது அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு மத்த பாடத்துக்குரிய ஆசிரியர்கள் வகுப்பறைக்குள்ள நுழையும் போதே விளங்குறதுக்கு மாதிரி ஒரு அமைப்பு வச்சால் அது நூறு மார்க்ஸ் நூறு 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 புள்ளி ஏழு வழங்கப்படுகிறது ஏனென்றால் இந்த விடயம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுமாக இருந்தால் மாணவர்களுடைய கணிசமான சுவை பா சுமை பாடசாலைகளே குறைக்கப்படும் நீங்க அந்த தெளிவா சொன்னீங்க மிக தெளிவாக அந்த அப்படியோ எதை நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அதை சொன்னீங்க உண்மையிலே வரவேற்கத்தக்க விடயம் என்னென்னா மிக முக்கியமானது தான் ஒரு சின்ன ரெக்கார்ட் ஒன்று போட்டு கொடுப்போம்னா வார அடுத்த பாடாசிரியர் பாப்பா பிள்ளைகளுக்கு எப்போ கொடுத்துருக்கி வார வீக் எனவே நான் வார வீக் கொடுக்க முடியாது அடுத்த வீக் இப்படிதான் அதே கொடுப்போம் இலவா என்ன செய்யலாம் நாங்க அதை பார்த்து கொள்ளலாம் அல்லி அழுகி போட்டோம் ரெக்கார்ட் ஒன்று அப்படி நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது பிள்ளைகள் யாராவது செய்கிறாங்களா டீச்சர்ஸ் ஸ்கூல்ல இருக்குதா உங்களுடைய ஸ்கூல்ல இருக்குதா அப்படி இல்ல சார் கிடையாது மற்றார்கள் இஸ்திகாபாத் இல்ல சார் அப்படி இல்ல அப்படி இல்ல அத கொஞ்சம் நடைமுறைப்படுத்துங்க தயவு செய்து அத கொஞ்சம் பிள்ளைகளை கருத்துல சொல்லுங்க பிள்ளைகள் பாவம் பிள்ளைகளை நீங்க படுத்துற சுமை அதிகம் ஓகே அப்ப ஒப்படையில உங்களுக்கு எது டவுட் இருந்தா நீ கேட்கலாம் இதை நிறைய இன்னொரு ஒப்படை வந்து நான் உங்களுக்கு சொ கொஞ்சம் காட்டலாம் ஆஹ் காட்டுறோம்னா ஐ மீன் அதுல அமைப்பை காட்டலாம் எப்படி அந்த ஒப்படை அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டிருக்கிறத அதையும் நான் கொஞ்சம் காட்டுறோம் அப்படி இல்லை இல்லை நீங்க கொஞ்சம் நீங்க பாப்பம் இருந்தா டக்குனு காட்டி விட்டோம் நான் அவ்வளோ ஒப்படை லைன்ல கொஞ்சம் இருங்க இருந்தது கொஞ்சம் ஒன் மீட் அப்படி லைன்ல இருக்கீங்க நான் அந்த ஒப்படை ஒன்று எடுத்துட்டு அதை பார்த்து கொஞ்சம் நல்ல ஒப்படை இருந்ததுனால சார் ஜஸ்ட் வெயிட்டா நான் பாக்குறேன் ஒரு ஒப்படை வந்தது பாருங்க எவ்வளவு துல்லியமாக அவர் அந்த ஒப்படை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காருங்கிறது
இந்த ஒப்படையை பார்த்து போடுவாங்க எல்லாரும் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்கிறாங்க ஒப்படையில என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இஞ்ச பத்து என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பத்து வித்தியாசமான சொல்லுங்க என்ன வழங்கப்பட்டிருக்கு பத்து வித்தியாசமான தலைப்புகளா இல்லையா பத்து வித்தியாசமான தலைப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா இந்த பத்து தலைப்புகளையும் பாருங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க இதுல இருக்கிற ஒரு ஒரே தலைப்ப எத்தனை பேர் கொடுத்துருக்கிறாங்க பனிரெண்டு பேரு கொடுத்துருக்கிறாங்க இது மாதிரி எத்தனை பேர் மொத்த தலைப்பு பாருங்க மொத்த தலைப்பு பனிரெண்டு பேர் இல்ல குறைய தான் பனிரெண்டு அல்ல முன்னூத்தி ஒன்பது பத்து பா மூன்று ஒன்பது முன்னூ பத்து பதினோரு பேரே கொடுத்துருக்கலாம் பதினோரு பேர் பதினோரு பேரா இப்ப பதினோரு பேருக்கு ஒரே ஒரு தலைப்ப வீதம் மொத்தமாக பத்து தலைப்புகள் கொடுத்திருக்காங்க நூற்றி பத்து பேர் இப்ப ஒப்படை சம்பந்தமான அறிவுறுத்தலை பாரு என்னது தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் உங்களது பதிவிலக்கத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட ஆஹ் எளிவினா தலைப்பை தெரிவு செய்ய வேண்டும் உமது எளிவினாக்கு அறிமுகத்தை வழங்குங்க எளிவினா தொடர்பான பிரதான கருத்துக்களை விளக்குதல் எளிவினாவுடன் தொடர்புடைய சமகாலத்தில் எழுந்துள்ள விடயங்கள் பற்றி கலந்துரையாளை மேற்கொள்ளல் எளிவினா தொடர்பில் தற்போது காணப்படும் கருத்துக்கள் நேர்மறையானது சார்பானது எதிர்முறையானது நேர்முறையானது எதிர்முறையானமான எதிரானதுமான கருத்துக்களை முன்வைத்தல் எளிவினாவுக்குரிய தீர்வினை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நீங்கள் முன்வைக்கும் ஆலோசனைகள் இவ்வளவு வச்சு இவ்வளவும் இது அறிவுறுத்தல் வழங்கியிருக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு மற்ற அறிவுறுத்தலை பாருங்க அது வந்து என்னென்ன செய்யணும்னு சொல்லி போட்டு பாருங்க பொன்சைட் கவர் பேஜ் பாடங்கள் பேர் என்ன பொன்சைட் பாடத்தின் பேர் என்ன போன் சைஸ் முதல் எழுத்துல பேர் என்ன போன் சைஸ் பதிவிலாக்கம் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன என்ன நிபந்தனை முதலாம் பக்கத்துல என்ன இருக்க வேணும் ரெண்டாம் பக்கம் என்ன இருக்க வேணும் அதை தொடர்ந்து எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்ன பொண்ட பயன்படுத்தி டைப் பண்ணணுங்கிற விடயம் எல்லாம் தெளிவாக குறிச்சு மாஜி நீங்க சொன்னீங்க ரஸ்மி சொன்னீங்க மாஜி லெப்ட் மாஜி ரஸ்மி யார் சொன்ன யார் சொன்ன ஓ நீங்க சொன்னீங்க மாஜினை வைக்கணும் டாப் பொட்டம் சைட் மாஜின் என்ன எழுத்து எப்படி இன்டென் என்னென்ன சைஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்கிறாங்க சமர்ப்பிக்க வேண்டிய தேதியும் குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு அடுத்தது வந்து முன்வைப்புக்குரிய அறிவுறுத்தல் இது வந்து ஒப்படைச்சு போட்டு பிறகு முன்வைக்கணும் இதுதான் ஒரு ஒப்படைக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற எவ்வளவு நியதிகள் போட்டால் ஒரு நாளும் பிழைக்காது இதுதான் இதனுடைய விடயம்ங்கிறத நீங்க விளை கொள்ளணும் எனவே ஒப்படைகள் இப்படி ஏதாவது இதன் அடிப்படையில மிக சிறிய அளவில் ஏனும் நாங்கள் ஒப்படைகள் வழங்குகிறோம் என்று சொல்ற ஆசிரியர் இப்படி எல்லாம் நியதிகள் எழுதி நாங்க ஒப்படை வழங்குறது வழக்கம்தான் என்று சொல்ற யாராவது இருந்தால் என சொல்லலாம் இப்படித்தான் நாங்க செய்யணும் எந்த மாற்றமும் கிடையாது இப்படி சொல்ற இவர்கள் இருக்கிறீங்களா சொல்லுங்க தயவு செய்து இருக்கிறீங்களா அப்படி நடக்குதான் நடக்க இல்லையா சொல்லுங்க வஞ்சி இருக்கா என்ன நடக்குதா உட பாடசாலையில் அப்படி செய்றீங்களா சத்தமே வருது இல்ல பாடசாலையில இந்த அளவுக்கு இல்ல சார் ஒரு ஓரளவு இல்ல ஒரு அளவு ஒரு அளவு நடக்குது சார் ஒரு அளவு நடக்கு நான் சொல்ற திருத்திப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஏதாவது நடக்கும் இல்லாமல் இல்லை ரஸ்மி பாடசாலையில் சில சின்சியரா செய்த ஆக்களும் இருக்கிறாங்க ஏற்றுக்கொள்ளுங்களா அப்படியும் இருக்கிறாங்க இன்னும் சிலர் வந்து ஒரு அளவுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி செய்த ஆக்களும் இருக்கிறாங்க என்ன ஆஹ் 
ஒரு ஒரு மட்டத்துல செய்யறாங்க மிருகத்தான் செய்யறாங்க ஓ சார் தொடர் தொடரா செஞ்சிட்டு போறவங்களும் இருக்காங்க அது விட்டுடாம தொடரா இல்ல அந்த இல்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய வழிகாட்டல்கள் வழங்குறவர்கள் இருக்கிறார்கள் அறவே ஒன்றும் இல்லாதவர்கள் இருக்கிறாங்களா அப்படியும் இருக்கிறாங்க சார் அப்படியும் இருக்கிறாங்க அப்ப இதுல பல விதம் எனவே நீங்க நான் நினைக்கிற எப்படி ஏதோ ஒரு விதத்துல பிள்ளைகளுக்கு வழிகாட்டலை நீங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடியவர்களாக நீங்க இருப்பீர்கள் நான் ஸ்ட்ராங்கா நம்புறேன் ஏனென்றால் இது வந்து ஒரு சிக்கலான ஒரு விடயம் ஆகவே நீங்க மிக சட்டத்தில் வயது செய்யணும் இந்த இது ஒப்படைகளை வழங்குற போதும் கூட பாடத்தை கருத்துல கொண்டு பிள்ளைகள் மிக சிறப்பாக செய்யக்கூடியவாறு நீங்க என்ன செய்யணும் இதை செய்து கொள்ள வேண்டும் ஓகே அப்ப ஒப்படை விஷயம் நான் முடிஞ்சுதான் நாம் அடுத்தது வருவோம் வந்து ஒப்படை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த டாபிக்குக்கு வருவோம் மற்ற முறைகள் சம்பந்தமாக விரைவாக நாங்க கலந்துரையாட வேண்டி இருப்பதனால அடுத்ததுக்கு வருவோம் தெரியும் வான்மீ தமிழ் மற்ற கொஞ்சம் மழை பெய்தாங்க அல்ல கூட அங்கால பகுதிகள்ல கவரேஜ் ப்ராப்ளம் இருக்குதா நிறைய பேர் இந்த கவரேஜ் ஆல இன்னல் விட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி பிரச்சனை இருக்கா தெளிவா இருக்கா இல்ல தெளிவு இல்லாம இருக்கா படு பயங்கரமான மழை நினைச்சு செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்குமா அந்த கூட யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது எனக்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குமா அந்த அளவுக்கு மழை நான் நல்ல ஆழம் ஏதோ ஒரு வகையில எங்களுக்கு இலவாக அந்த உடையம் முடிந்து விட்டது ரைட் ஓகே இப்ப நாம புதிய உடையத்துக்கு வருவோம் ஒரு சாப்டர் முடித்திருக்கிறோம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் என்னது சொல்லுங்க சார் சொல்லுவாங்க என்னது ஆஹ் சார் தெரியாம வீடியோ ஆகிட்டு ரெக்கோர்ட் போட்ட கட் பண்ணி போட சொல்லுங்க யாரு சார் தெரியாம வீடியோ போன ஆகிட்டு ரெக்கோர்ட் போட்ட கட் பண்ணி போட சொல்லு வீடியோ போட்ட இது விளங்குது இல்ல கண்டன்ற மெசேஜ் வந்துருக்குது அப்புறம் சொல்லுங்க அப்புறம் திருப்பி ஒருக்கா போடுங்க என்ன செய்யணும் சொல்லி சொல்லுங்க இல்ல சார் கை தவறுதலா தெரியாம வீடியோ ஒன்னு ஆகிட்டு சார் ரெக்கார்ட் போட்டால விளங்குமே அதுதான் அதை கட் பண்ணிட சொல்லுங்கன்னு சொன்னது இல்ல அவங்க ரெக்கார்ட் போடுறாங்க உங்களுக்கு அனுப்புறதுக்கு ஃபுல்லா போட்டீங்களா இல்லையே ஒரு கா இல்ல சார் தவறுதலா கை தவறு பட்டுட்டு அந்த மைக் ஆன் பண்றதுக்காக வீடியோ ஆன் பண்ணி நான் சொல்ல நீண்ட நேரமா இல்ல கொஞ்ச நேரமா கொஞ்ச நேரம் தான் அது इशू இல்ல என்னடா வெளியரங்களுக்கு போகாது உங்கள வெளிய அனுப்ப மாட்டாங்க நானும் வந்து இதுல மிக கவனம் அறிக்கிற சில விஷயங்கள் இருக்குது உங்க அவங்களும் எபெக்ஸ் கேம்பஸ் ஆகறது கொஞ்சம் கவனம் அப்போ அதை வந்து பெருசா அடுத்து இன்னொன்று என்னென்னா உங்களோட வீடியோ தெரியாது ஏனென்றா பயப்பட தேவையில்லை அதில் ஒரு சின்ன பீஸாக ஒரு ஒரு ஷெடோவா தெரியும் இல்லாட்டி தெரியாது ஸ்க்ரீனில் என்ன நிறைய பேர் பத்து பேர் இருக்க உள்ள உங்களோட ஒரு பக்கம் போயிடும் உங்களோட பேர் இங்கே அதில் லெஃப்டில் இருக்கிறதால பெருசாக வந்திருக்காது நீங்கள் அதை யோசிக்க தேவையில்லை சரியா அப்புறம் ஓகே சார் அதை யோசிக்க தேவையில்லை அது அப்படி இது அடுத்த இப்போ எஜுகேஷன் ஆக்கள் தானே இப்போ கல்வி புலத்தில் இருக்கிறார்கள் சிக்கலாக இருக்க மாட்டாங்க வினை தெரியும் நீங்க சொல்லும் வரையிலும் தெரியாது அதெல்லாம் கன்சர்ன் ஆக வராது டோன் ரோரி ஷாலா தேசாகட்டும் ஓகே நாங்க அடுத்த விஷயத்துக்கு வர போறோம் நான்காவது அமைப்பு இதுல கற்பித்தல் முறைமைகள் சிஸ்டத்துக்கு வர போறோம் இதுல வந்து இதை தவிர இன்னும் பல விஷயங்கள் விரைவா கற்பிச்சு பார்த்துட்டு பார்க்கணும் கொஞ்சம் உங்கள ஒத்துழைப்போல நீங்க வணங்கி கொடுத்துங்க இப்ப பார்ப்போம் 
இந்த முறைமைகள்ல அறிவோம் இப்ப பிள்ளைகள் எதனை கற்பித்தல் வேண்டும் எத்தாய கற்றல் அனுபவங்களை பிள்ளைகளுக்கு பெற்று கொடுத்தல் வேண்டும் கற்றல் அனுபவங்களை அளிப்பதற்கு எத்தாய கற்றல் முறைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த கேள்வி எல்லாமே பார்க்கணும் எதை நம்ம கற்பிக்கிட்டு நீங்க மாணவர்கள் என்வாறான அனுபவங்களை மாணவர்கள் பெரிய பரந்துபட்ட விடயம் கற்றலுங்கிறது மிக சிக்கலான விடயம் இதெல்லாம் நிறைய படிச்சு நாங்க கற்பிக்க வேண்டிய விடயம் ஒரு சாதாரண ஆசிரியத்துவம் என்பது எங்களுக்கு சிறிய விடயம் உலகத்துல பெரிய விடயம் ஆசிரியர் தொழில் இங்கதான் நாங்க இன்னும் சண்டை பிடிக்க முடியுது இல்ல ஆசிரியருங்கிறதும் அவருக்கு இதுக்கு அவருக்கு சம்பளம் கூட குறையுங்கிறது வெளிநாடுகள்ல மிக அதிகப்படியான சம்பளம் டீச்சர்ஸுக்கு அதிகப்படியான சம்பளம் கொடுக்குற நியாயமா நியாயம் இல்லையா இலங்கை <laughs> தவிர <laughs> 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 இப்ப ஒரு சின்ன கேள்வியோட பாடத்தை ஆரம்பிப்போம் யாராவது தெரிஞ்சாக சொல்லலாம் ஆசிரியர் தொழில் வான்மை தொழிலா வான்மை தொழில் இல்லையா வான்மை தொழில் மற்றாக்கள் மற்றாக்களும் ஒப்பச்சொண்டு இருக்கிறது கதைக்கலாம் வான்மை தொழில் ஓ சதீகா பார்வை நஷானா வான்மை தொழில் பொருத்தமான <laughs> மேலும் சிறப்புட்டு விளங்குறதுக்கு அந்த துறையில ஆசிரிய தொழில நிலைத்து நிற்பதற்காக தொடர்ந்து என்ன <laughs> 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 நீங்க 
உங்களோட லைசன் எடுத்து உங்களோட குவாலிபிகேஷனை பார்த்து உங்களோட தகமையை பார்த்து நீங்க என்ன இதுல முடிச்ச நீங்க நீங்க வான்மையாளர் சார் இருந்து உங்களை செஞ்சு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பொடியும் இருக்கா இல்ல சார் இலங்கையில ப்ரொஃபஷனல்ஸ்யும் சேர்த்து ஒரு மொத்தமான கூட்டு மொத்தமான ஒரு நிறுவனம் ஒன்று நடத்துகிறார் அரசாங்கத்தார் இது பேரு ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் அசோசியேஷன் ஓபிஏ பௌத்தாலோக மாவட்டத்தில் கோல் மண்டலத்துக்கு பக்கத்தில் போய் பாருங்க கோல் மண்டலத்துக்கு ஒப்போசிட் சைட்ல அடுத்த ஒரு போர்டு ஒன்று போட்டிருக்கு ஓபிஏ அது நர்ஸ் மாதிரி பதிவு செஞ்சுருக்காங்க நர்ஸ் மாதிரி ரெஜிஸ்டர் நம்பர் எம்எல்டி லாயர்ஸ் அக்கௌண்டன்ஸ் என்ஜினியர்ஸ் டாக்டர்ஸ் டென்டிஸ்ட் வெட்னேரியன்ஸ் கெமிஸ்ட் இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன லைசன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு கெமிஸ்ட் வந்து அவர் ஒரு சார்டர்ட் அக்கௌண்ட் அவங்க எல்லாம் அவட இதை வச்சு பட்டய கணக்காளர் தான் ஒரு வான்மையாளர்னு சொல்லி அவங்கள ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு பொடி இருக்குது பதிவு செஞ்சு அதனால அவங்களோட தொழில் தாமே இருக்கிறது அதை இடையிடையே நீங்கள் சொன்னீங்க வேர்ல்டில் லைசன் கொடுக்குற டீச்சர்ஸுக்கு அந்த லைசனை பதிவு செஞ்சால் தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை புதுப்பிச்சு தருவாங்க நீங்கள் டீச்சராக இருக்கிறீங்க போகிறீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இடையில வருது படிப்பிக்க முடியாது போனால் லைசன்ஸ் கேன்சல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தர மாட்டாங்க ஒவ்வொரு இயரும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்க நினைக்கிறீங்களா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு தரம் கொடுத்தா மரணிக்க மட்டும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டாக்டருக்கு அவருக்கு ரினிவல் இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு இருக்கும் சார் ஆ அதுதான் இப்ப நாங்க எங்க இருக்கிற விளங்கிட்டா அப்ப டீச்சர்ஸ் கிளியரா அப்ப இலங்கை இலங்கையில வான்மையாளர்களா நாங்க இல்லாததுக்கான காரணம் கிளியரா கிளியர் இல்லையா கிளியர் சார் இதான் விஷயம் இதனால நாங்க ப்ரொஃபஷனல் இல்ல தேடி கொள்ளுங்க படிச்சு கொள்ளுங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்த விஷயத்துக்கு நாங்கள் வருவோம் ஏதாவது நீங்கள் டீச்சராக இருக்கிறீங்க கன விஷயங்கள் தெரியாம இருக்குது நிறைய பிற பிற ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தில் ஓண்டா இன்ஷாலா கழிச்சிட்டு போகலாம் ஓகே எனவே வினாக்களுக்கு விடை காண முயலணும் எப்படி கற்பிக்கிற என்ன கற்பிக்கிற என்ன அனுபவத்தை வழங்கணும் என்று அப்போ மாணவர்களுக்கு நீங்கள் மிக வினைத்திறனாக விளைதிறனாக கற்பித்து மாணவர்களுக்கு அனுபவத்தை மாணவர்கள் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்காக கற்றல் எண்ண கற்களை விருத்தி செய்து கொள்வதற்காக உங்களுக்கிட்ட போதுமான ஏன் நான் அந்த வான்மையை பற்றி கதை சென்றா உங்களுக்கிட்ட இருக்கணும் இலங்கையில் ஒரு மாடு வாங்கி விட்டு ஒருவர் ஆசிரியரான உண்மைச்சா போவா அவருக்கு ஆசை வந்தது காசை கொடுத்தார் வாலண்டியராக போனோண்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஒன் மினிட்டா எனக்கு ஒரு ஒன் மினிட் தான் ரைட் இப்ப நான் சொன்னேன் என்னன்னா மாடு மாட்டு ஆவரம் பண்ணினவர்களுக்கு ஆசை வந்து டீச்சர் ஆகி ட்ரௌசர் போட தெரியாம எங்கேயோ போய் பக்கத்துல போய் போட்டு கொஞ்ச நாள் தொழில விட்டு வந்த கதையும் இருக்கு நான் இதே சொல்லண்டா இலங்கையில எட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்கள் தொடக்கம் பிஎஸ்சி முடித்தவர்கள் வரை ஆசிரியர் தொழிலே இருக்கிறார்கள் தனசவிய டீச்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க டீச்சர் இப்ப கூட வீடி முடிஞ்சா நீங்க யாரு ஒரு வான்மை நிலைக்கு வாருங்க என்ன பட் உங்களை வான்மையாளராக கருத முடியுமா கருத முடியுமா முடியாதா முடியாது ஆனா முடியும் கொஞ்சம் வேணும்னு சொல்லுங்க உங்களை சொல்றது செமி ப்ரொஃபஷன் ஏன் யாராவது நஷானா சொல்லுங்க ஏன் இத எங்களை செமி ப்ரொஃபஷனல் அரை வான்மையாளர் சொல்றாங்க யாராவது கொஞ்சம் விரைவா சொன்னா அடுத்தது அப்புறம் என்ன அரை வான்மையாளர் உங்கள்ட்ட ப்ரொஃபஷனல் குவாலிபிகேஷன் இருக்கா இல்லையா ட்ரெயின் சர்டிபிகேட் இருக்கா இல்லையா பிஜிடி இருக்கா என்டிடி நேஷனல் டிப்ளமா டீச்சிங் இருக்கா ட்ரைனிங் காலேஜ் முடிச்சிருக்கிறீங்களா 
பிஇடி முடிச்சிருக்கிறீங்களா மாஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் முடிச்சிருக்கீங்களா டாக்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் முடிச்சிருக்கீங்களா நீங்க யாரு அதுக்குரிய ப்ரொஃபஷனல் தகமை உங்களுக்கு இருக்குதா இல்லையா வான்மையாளர்களும் <laughs> 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 நிரூபிக்கணுமே <laughs> ஒரு டைம் பீரியட்ல அவர் அவரை நிரூபிச்சு கொண்டே இருக்கணுமே ஏற்றுக்கொள்றீங்களா ஓ சார் ஆனா அப்படி டீச்சர்ஸ்க்கு அப்படி வந்து அறிமுகப்படுத்தல் தானே சார் அதை அறிமுகப்படுத்த வழிகட்டி எல்லாம் செய்து கடைசியில் ஃபெயிலியர் இலங்கையில மாட்டு வியாபாரியை கொண்டு போய் டீச்சர் ஆகினா எப்படி ராஸ்மி கொடுக்குற ஜனசவிய சர்டிபிகேட்டை பார்த்து கொடுத்தா எப்படி கொடுக்குற ராஸ்மி ஒலண்டிய டீச்சர் வந்து பொய்யாக ஆவணங்களை தயாரித்து டீச்சிங் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கல எப்படி வான்மை லைசன்ஸ் கொடுக்குற யாரு கொடுக்குற ஆ குறைஞ்சது ஒரு பிஇடி அல்லது டிகிரியோட பிஜிடி எம்இடி இருக்கணுமா இல்லையா ஓஎல்லோட ஓஎல்ல ஒரு சி எடுத்தாக்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குற நாடு இது அதனால நான் சொல்ல வரேன்டா உங்களுக்கு ஏன் இந்த பிஇடியினுடைய பெருமதி உங்களுக்கு இருக்க வேணும் கட்டாயமா நீங்க பிஇடிய ஒரு பட்டத்துக்காக உங்களோட பதவி உயர்வுக்காக எடுக்காம ஒரு மாண்மைத்துவத்துக்காக பெற்றுக்கொள்வதுக்கு படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஓகே நாம விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்ப இந்த வகையில உங்களோட கற்றல் மிக சிறப்பாக உச்ச பயனுடையதாக அமைய வேண்டுமாக இருந்தால் போதிய அளவு அனுபவத்தை மறைவை நீங்க பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்பதான் உங்களுக்கு வெற்றி பெறும் எனவே பாடசாலையை பொறுத்த வரையில பல்வேறு விதமான கற்பித்தல் முறைமைகளை பற்றி மாணவர்களுடைய நிலைமை உளவியல் நிலைமை அவருடைய சூழல் குடும்ப பின்னணி அவருடைய திறன்கள் என்ன துறையை சார்ந்தவர்கள் தனி ஆற்றல்கள் போன்ற பல விடயங்களை நீங்கள் கருத்துல ஒன்றுதான் கருத்தில் ஈடுபட வேண்டும் ஆகவே இதுல வந்து நீங்கள் ஒரு ஆசிரியர் என்ற வகையிலே பல்வேறு விடயங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பல்வேறு முறைமைகளை இனங்காண்பது அதில் என்னென்ன பண்புகள் இருக்கிறது மிக பிரதானமாக என்பதை பற்றி அறிந்து கொள்றது இதெல்லாம் முக்கியமாக உதவும் இப்ப நாம வருவோம் வகுப்பறை பொதுவாக கற்பித்தல் இது என்பது வகுப்பறை பொதுவாக கற்பித்தல் ஒரு ஆசிரியர் வந்து கற்றுக் கொடுத்த மாணவர்கள் ஒரு இன்ஜினியராகவோ டாக்டராகவோ வந்து சொன்னா அவங்களை கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியர் ஆனவர் வந்து அரைவான்மையாளரா முழு வான்மையாளர் அரைவான்மையாளர் அவர் லைசன் இருந்தா அவர் முழு வான்மையாளர் அவரை கொண்டு போய் ஒரு பொடியில பதிகிறாங்க இலங்கையில டீச்சர்ஸுக்கு சில தகமைகள் டீச்சர்ஸ் இப்ப நீங்க வீடியோ முடிச்சு போவோம் கூட வீடியோ பாப்பாங்க ஓகே இவருடைய வீடியோ ஓகே இவர் எப்படி டீச்சிங் வந்திருக்கிறார் இவருக்கு ஒரு இன்டர்வியூ நடத்திருக்காங்க யாரு நடத்தின ஒரு ப்ரொஃபஸர் இவரை பார்த்துருக்கிறார் கல்வி பேராசிரியர் பார்த்து இவருக்கு லைசன்ஸ் இவர வந்து டீச்சர் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஓகே பாஸ் இவர் மிக சிறந்த தலை சிறந்த ஆசிரியர் இவருக்கு லைசனை கொடுங்க அவரை படிப்பிச்சு காட்டி எல்லாம் பார்த்து தான் இவர் டீச்சர் ஆகிருக்கலாம் ஓகே அப்படி ஒரு பொடியில நாங்க பதிவு செஞ்சிருக்கிறோமா இஃப்லா வெளிநாட்டுலே அதில் ஒரு டீச்சருக்கு எவ்வளவு சலவை கொடுப்பாங்க சொன்ன முதல் சொன்னதான் 
ஓ சார் கேட்கல சார் ஒரு பிரிட்டிஷ் ஸ்கூல் இருக்கு இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் ஒவ்வொரு நாடுகள்லயும் இருக்கு ஒரு பிரிட்டிஷ் ஸ்கூல்ல சவுதியில இருக்கிற ஒரு பிரிட்டிஷ் ஸ்கூல்ல இருக்கிற ஒரு டீச்சருக்கு எவ்வளவு சேலரி கொடுப்பாங்க பதினஞ்சு இருபது லட்சம் கொடுப்பாங்களா இருக்கும் சார் ஓ எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் என்னன்னா இப்போதைக்கு இருக்கிற இக்கனாமிக் கிரைசிஸ் படி நூறு ரூபா ரியால் போற முப்பத்தி மூணு லட்சம் முதல் நீங்க சொன்ன சரி பதினஞ்சு லட்சம் ரஸ்மி நானே கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சம் ஆறு லட்சம் உழைச்ச ரஸ்மி இப்ப நின்று இருந்தா சார் முப்பது லட்சம் எடுத்திருக்கலாம் எனக்கு இப்ப இப்ப இருந்தா ஒரு குறைஞ்ச ஒரு பதினஞ்சு இருபது லட்சம் காசு வந்திருக்கு ஒரு மந்த் இருபது லட்சம் உழைச்சிக்கலாம் மினிமம் நான் ஒரு இருந்து வந்துட்டேன் டூ இயர்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் அதை என்ன விட இல்லை அவங்க ஒரு காலை பிடிச்சி கையை பிடிச்சி கெஞ்சி பார்த்தாங்க பட் ஐ எனக்கு அந்த இந்த ஃபேமிலி பிள்ளைகள் அது இது அப்படி வரணும்ன்ற ஒரு கமிட்மெண்ட்டால் ஓடி வந்துட்டேன் பட் காசுக்கு அங்கே நான் என்ன நான் சொன்னதை போய் நான் சொல்ல வந்த விஷயம் என்னன்னா அங்கே சலரி மனாரத் இந்த ஸ்கூலில் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ரியால் அப்போ டூ டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் அப்போ நீங்கள் நினைக்க வேணா டீச்சர் சாதாரண தொழில் இருந்து அது என்னன்னா எங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஒரு வகையான ஒரு லோ மென்டாலிட்டியும் இது காரணம் நமக்கிட்ட ஒரு வான்மையாளர்கிட்ட ஒரு தன்மைங்கள்ட்ட இல்லை ஸோ ரைட் ஓகே நாம் வருவோம் எனவே இதில் வந்து வேறு எது விரிக்கிற அவங்க டவுட் நான் இப்போ டக்குன்னு இதுக்கு போகிறேன் இப்ப நாம வகுப்புக்கு பொதுவாக கற்பித்தல் ஒரு தரத்தில் உள்ள மாணவர்கள் எண்ணிக்கை கூடியதாக இருந்தால் அம்மாணவர்கள் பல சமாந்திர வகுப்புகளாக பிரிக்கப்படுவார் ஏபிசிடி பிரிக்கிற ஒரு வகுப்புக்கான மாணவர் எண்ணிக்கை இதிலும் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்து அல்லது கூடியும் குறைஞ்சும் இருக்கலாம் ஒரு வகுப்பு ஆசிரியரை பொறுத்தவரையில ஒரு வகுப்புக்கு ஒரு ஆசிரியர் வீதம் என்ன செய்வாங்க நியமிப்பாங்க இது ஒரு பொதுவான விஷயம் ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் ஏ வகுப்புக்கு வர வகுப்பரை டிக்கு வர சிக்கு வர டிக்கு வர நாங்க அத மொத்தமா தனித்தனி வகுப்பறைகளா பிரித்து காட்டியிருப்போம் அதனால நாங்க பொதுவா எப்படி கற்பிப்போம் நீங்க எப்படி கற்பிக்கிறது ஒரு வகுப்பு விஞ்ஞானம் எப்படி தமிழ் எப்படி வகுப்பில் இருக்கிற முப்பத்தி அஞ்சு மாணவருக்கும் ஒரே தடவையில கற்பிக்கிறீங்களா இல்லையா ஒரே தடவையில ஒரே தடவையில நீங்க தமிழ் பாடத்தை கற்பிக்கின்றீர்கள் ஓகே பாயிண்ட் இப்ப மாணவர்களுக்கு பொதுவா அறிவுறுத்தல் பொதுவா வழங்கப்படுகிறது இப்ப இதுல பிரச்சனையை பாப்போம் ஒரு பாடால எடுத்தா நீங்க முழுவதும் ஒரே தடவையில கற்பித்து கொண்டு போறதுதான் உங்களோட வழக்கம் ஆனால் வகுப்பில் உள்ள சகல மாணவர்ல அவதானத்தை நீங்க பெற்றுக்கொண்டு அந்த மாணவர்கள் நீங்கள் கற்பிக்கின்ற பாடாலகை வினைத்திறனாக கற்றுக்கொள்ளும் வகையில அந்த பாடத்தை நீங்க திட்டமிட்டு கற்றல் கற்பித்தல் முறையில் ஈடுபடவில்லை ஆயின் உங்களுடைய நாற்பது நிமிட பாடம் வேஸ்ட் அட்ட வேஸ்ட் யோசனமற்றதாக மாறிவிடும் ஆகவே நீங்க ஒரு வகுப்புக்கு விரிவுரை முறை கற்பிக்க விரும்பினால் அந்த கற்பித்தல் செயல்களை நீங்க வினைத்திறனாக மாணவர்களுக்கு நீங்க கற்றுக் கொடுத்து அந்த விடயங்களை அடைவது சிரமமாவதா சிக்கலா இருக்கு ஆனால் பொதுவாக வகுப்புல நாங்க வகுப்புக்கு பொதுவாக கற்பிக்கிற நேரம் எங்களுக்கு சில லாபங்கள் இருக்கிறது ஏன்னா நாங்க விதிவிரை முறையில கற்பிக்கிறோம் இலகு ஒரே தடவையில ஒரு நாற்பது நிமிடம் கழிச்சுட்டு வந்துட்டோம் நிறைய விஷயங்களை கழிச்சுட்டு வந்துட்டோம் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து பக்கங்களை முடிச்சுட்டோம் பத்து நாளைக்குள்ள ஐம்பது பக்கம் முடிஞ்சது இருபது நாளைக்குள்ள சில விஷயம் முடிச்சுட்டு வரலாம் இலகுவாக 
காலத்தை சேமிக்கவுதோ இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் கல்வி உளவியலாளர்களுடைய கருத்துக்கள் விரிவுரை முறைக்கு மிகவும் எதிரான ஒரு கருத்தா இருக்கிறது விரிவுரை முறை இப்ப என்ன நாம செய்தது கொஞ்சம் பேர் கேட்டுக்கிறீங்களாங்க கொஞ்சம் பேர் வாராங்க கொஞ்சம் பேர் போறாங்க திணைறாங்க கவரேஜ் இருக்குது கவரேஜ் இல்லாம ஓடுவது சிலர் எது நடக்குதுன்னு தெரியாது எந்த விதமான இன்டராக்ஷனும் இல்லை இந்த முறை விரிவுரை முறை கொஞ்சம் பேர் கதைக்கிறதால கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா இருக்குது இல்லைன்னா அதுவும் இல்லை ஆகவே இந்த உளவியலாளர் கருத்துப்படி இந்த விரிவுரை முறை கிட்டையும் சரி வராது ஆகவே பொதுவாக பாடசாலைகள் தற்போது எங்களுடைய நாட்டில் விரிவுரை நடத்துகின்ற ஒரு நிலையங்களாகவே காணப்படுகிறது இதனால் இது ஒரு பொருத்தமற்ற முறை அதற்கான மாற்று வழிகள் என்ன என்பது தொடர்பாக நாங்கள் கருத்தில் கொள்ளணும் ஏனென்றால் எந்த மாணவர்களுடைய விருப்பு வெறுப்பு தொடர்பான எந்த நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும் அறிவதற்கான எந்த நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படுவது எனவே நீங்க என்ன முறையை பத்தி மாணவர்களுக்கு படிப்பிச்சாலும் மாணவர்களுடைய விதிப்பு எவ்வாறு இருக்கிறது அவருடைய வெறுப்பு எவ்வாறு இருக்கிறது அவர்கள் என்ன அனுபவத்தை மாணவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் வயது மட்டம் என்ன அவருடைய முதிர்ச்சி நிலை என்ன என்பது தொடர்பாக ஆசிரியர் தங்களுடைய கவனங்களை செலுத்த வேண்டும் நாங்கள் இப்ப சில அனுபவங்களையும் சொல்லலாம் எங்களோட வகுப்புல நான் ஜைரா கல்மையில படிக்கக்குள்ள எங்களோட வகுப்புல ரெண்டு பெட்டிய நல்ல பில் தான் ரெண்டு பேர் இருப்பான் இப்ப அவனுக்கு உண்மையா எங்கட இந்த செட் அப் சரி வரல என்னிடம் குழப்பம் பண்ணுவான் சிவர் ஏசி கொண்டே இருப்பார் தமிழ் பாட ஆசிரியர் அன்மோதன் சார் அவர் மரணிச்சிட்டார் இப்ப அவரெல்லாம் வந்து ரொம்ப அடிக்கிறது பெரிய ஆரவாரமா இருப்பாருன்னா இவனெல்லாம் கஷ்டம் தாங்க முடிவதில்லை எனவே நாங்க என்ன செய்யணும் வகுப்பு பொதுவாக கற்பிக்க கூட அவனுக்கு வேற தேவை இருக்கிறது வேற விதமாக கற்பிக்க வேண்டும் ஆனால் அதற்கான வசதி வாய்ப்புகள் எங்களிடத்துல இல்லை எனவே நாங்க ஒரே தடவையில கற்பித்தாலும் பரவாயில்லை மாணவர்களுக்கு கற்றல் அனுபவங்களை பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக சிறப்பான அனுபவங்களை வழங்குவதற்கு ஏற்ற வகையில மாணவர்களுக்கு நாங்க உரிய வகையில் அந்த வகுப்புல செயற்பாடுகள் இருக்குமாக இருந்தால் முழு வகுப்புக்கு முறையை தடவையில கற்பிக்கிறது எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை மாணவர்களுக்கு செயற்பாடுல ஈடுபடுவாங்க வினா கேட்பாங்க உற்சாகமாக கற்றல பங்கு பற்றுவாங்க அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களை நீங்க வழங்கினால் முழு வகுப்புக்கும் ஒரே தடவையில கற்பிக்கிறது சவாலாக இருக்காது ஆகவே பொதுவாக நாங்க இந்த முறையில கற்பிக்கிற போது எதிர்கொள்ற பிரச்சனைகள் என்னங்கிறத பார்ப்போம் வகுப்புக்கு பொதுவாக ஒரே முறையில் கற்பிக்கின்ற முறை எமது ஸ்ரீலங்கா இந்தியா போன்ற நாடுகளிலே மிக பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது இதனால ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் ஏராளமான பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்குகின்ற ஒரு நிலை இப்போது காணப்படுகின்றது டியூஷன் மையம் மேலதிக வகுப்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு கற்றல் இப்போது ஒழுங்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது நிறைய மேலதிக வகுப்புகள் குட்டி குட்டியாக பிறந்த அடிப்படையில் டிவி ஸ்கிரீன் குளிரூட்டப்பட்ட மண்டபங்கள் ஊடாக இன்றைக்கு மேலதிக வகுப்புகள் விரிவுரைகளாக நடைபெறுகின்றன ஏனென்றால் எங்களுடைய கல்வி முறைமை எதனை அடிப்படையாக கொண்டது பரீட்சையை அடிப்படையாக கொண்டது பரீட்சையை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறதால பிள்ளைகளுக்கு தேவை அறிவு எந்த திறனும் ஆகப்படுவதில்லை மாணவருடைய ஆற்றலர் வெளிக்கொணப்படுவதில்லை அவன் எந்த துறையை சார்ந்தவன் என்பது பார்க்கப்படுவதில்லை அவனை பற்றிய கணிப்பு இடம் பெறுவதில்லை இப்படி அறிவித்துக் கொண்டே போகலாம் இதனால நாங்க ஒவ்வொரு கற்பித்தல் முறைகளை பார்க்க போகின்றோம் முறைமையாக அதனை பார்க்க போகணும் ஒரு முறைமை சிஸ்டம் குழு கற்பித்தல் முறைமை இது ஒரு பெரிய விடயம் இது பற்றி நாங்கள் கூட உங்களுக்கு தெரிவிக்கணும் 
இப்ப நீங்க கொஞ்சம் கதை உங்களுக்கு தெரிந்த வகையில குழு கற்பித்தல் சம்பந்தமாக ஒரு நிமிடங்கள் நீங்க கதைச்சா மீதியை நான் விரைவாக சொல்லி கொண்டு போகலாம் சொல்லுங்க இருக்கிறார்கள் பதினோரு பேர் இருந்தீங்க மூன்று பேரை காணோம் ஓகே யாரு லீவாய் நாங்க விளங்குதுல யாரு இருக்கிறாங்கிறது விளங்கு லீவானார்கள் கொஞ்சம் பேர் லீவாய் சரி இனிவே லீவாக லீவாட்டு மிதிக்காக இருக்கிறோம் நீங்க இருக்கிறார்கள் சொல்லுங்க சாமலி சத்தம் இல்லை வி சாமலி ஆள் இருக்கிறது சத்தம் இல்லை மற்றார்கள் கொஞ்சம் கதைச்சிருக்கிறாங்க எல்லாரும் ஓகே இனிமே ஆஹ் அஃப்ரா கொஞ்சம் சொல்லுங்க குழுமுறை அனுபவம் இருக்கிறா அஃப்ரா உங்களுக்கு குழு முறை தொடர்பாக ஏதாவது கருத்து தெரிவிக்க நான் குயிக்காக பத்தி சொல்லிடுவேன் தெரியுமா குழு <laughs> இந்த குரூப் ஒர்க்ல முக்கியமாக நீங்கள் கருத்தில் உள்ள வேண்டிய விடயம் என்னென்னா பலவிதமாக குரூப் ஒர்க் வழங்கப்படலாம் ஒன்று ஒரே விடயத்தை ஒரே தலைப்பை வழங்கி எல்லா மாணவர்களும் ஒரே விடயத்தை கலந்துரையாடி தொகுத்தெடுக்கின்ற முறை ஒன் டூ ஒரு தலைப்பை எடுத்து பகுதி பகுதியாக பிரித்து குழுவில் உள்ள ஒவ்வொரு மாணவரும் ஒவ்வொன்றாக தேடி கோருக்கின்ற முறை நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ ஒரே தலைப்பை குழுவில் உள்ள ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் தனித்தனியாக வழங்கி அவர்கள் தொகுத்து பின்னர் அதை ஒரு பொது குழுவிலே உள்ள பொதுவாக கலந்துரையாடி ஒரு விடயத்தை தயாரித்தல் த்ரீ இவ்வாறு ஒரு குழு செயற்பாடை பொறுத்தவரையிலே மாணவர்கள் ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு தலைவரை நியமித்து ஏனையவர்களை பங்கு பெற்ற செய்து அவர்கள் மிக சிறப்பாக ஈடுபடுவார்களா இருந்தால் அது ஒரு வினைத்திறனான குளிச்சியப்பாடு பெண்டைக்கு நான் இப்ப நேற்றும் இன்றும் நடைமுறைப்படுத்திய குளிச்சியில ஒரு குளிச்சியப்பாடு அனுபவத்தை தான் சொல்லலாம் அனர்த்தமும் அமைப்பும் ஏனென்றால் நான் இந்தியாவுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஒரு சின்ன ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஒன்றுக்கும் ஜிடி சேட்டால அனுப்பப்பட்டிருந்தேன் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஏற்கனவே அதில் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவத்தை எங்களுக்கு ஒரு பாடம் இருக்கிறது ஸ்திகார்பா ஸ்திகா மானு ஓ சார் நான் இபி பாடம் படிச்சீங்க எஜுகேஷன் பிராக்டிஸ் எஜுகேஷன் பிராக்டிஸ்ல ஒரு பாடம் இருக்கு தெரியுமா அனர்த்தமும் அமைத்தும் படிச்சீங்களா அது ஓ சார் அந்த நேரம் ஓ அதுல எங்களுடைய பாடசாலையில சென்று நாங்க அனர்த்த முகாமைத்து அதுல ஒரு பாடம் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க சொல்லிருப்பா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இப்படி அனர்த்த முகாமைத்துவம் ஒரு பாடம் இருக்கிறது இது தொடர்பா நீங்க கருத்துல உள்ள ஒன்று விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருப்பார்கள் அப்படித்தானே அப்ப நீங்க இபியில படிச்சிருப்பீங்க இபியில படிச்சிருப்பீங்க அனர்த்த முகாமைத்துவம் மற்றது கற்பித்தல் முறைகள் முறைமைகள் கற்றல் துணை சாதனங்கள் எவ்வாறு லெசன் எழுதுறது மைக்ரோ டீச்சிங் என்ன பிஏ டீச்சிங் என்ன எப்படி நாங்கள் முன்னுக்கு ரெண்டு படிப்பிக்கிறோங்க ட்ரைனிங் தந்து தானே உங்களை கொலேஜில் இருந்து திருப்பி ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் போட்ட அப்போ அதில் நீங்கள் படித்த ஒரு பாடம் தான் இந்த அனர்த்தமும் அமைத்தும் அதை நான் இப்போ இன்றைக்கு இவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி போட்டு கொடுத்த முறை தான் குழு முறை அப்போ ரெண்டு புக் இருந்தது ரெண்டு குழுவாக பிரித்து இப்போ கொடுத்துருக்கிறார் அனர்த்தமும் அமைத்தும் தொடர்பான எண்ணக்கருக்களை பவர் பாயிண்ட் கூட இப்போ அவங்களுக்கு கதைச்சி ரெண்டு நாள் வகுப்படுத்திட்டு பிறகு இப்போ ரெண்டு நாள் கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு பிளான் ஏழு படிமுறைகளை கொண்ட ஒரு கல்லூரிக்கான பாடசாலைக்கான அனர்த்த முகாமைத்துவ திட்டம் பிளான் ஒன்று தயாரித்து என்ன அனர்த்தம் வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்வதுக்கு பிள்ளைகளை ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கான ஒரு இதை செய்கிறதுக்கு இப்போ ரெண்டு நாள் குளிச்சிய பாடுபட்டு வரலாம் மிக வினைத்திறனாக அந்த ஒவ்வொரு ஆசிரிய மாணவர்களும் மிக அருமையான முறையிலே ஒரு துண்டை எடுத்து ஒவ்வொரு ஆக்களும் வாசித்து கலந்துரையாடி தங்களை கருத்துக்களை ஒரு தலைமைத்துவத்துக்கு ரெண்டு குழுக்களும் ரெண்டு தலைவர்களை நியமித்து ஏனையவர்கள் அவர்களுக்காக கட்டுப்பட்டு அந்த தகவல்களை தொகுத்து நடைமுறைப்படுத்துறதை நான் அவதானித்தேன் நான் போய் வழி அதே வேணா கேட்பாங்க டவுட்டை கிளியர் பண்ணிட்டு போவோம் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கிட்டா இந்த குளிர்ச்சியை பாட்டு நான் என்னென்னு தெரியும் சும்மா பொலிஸ் பண்ணிட்டு போவோம் கிளியரா ஆ 
ஆனால் நான் பிறகு வருவோம் குளிச்சை பாடல உள்ள சிக்கல்கள் என்னென்று பார்ப்போம் எனவே ஒரு குழுவில் எத்தனை பேர் இருக்கணும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் எத்தனை பேர் இருக்கும் ஆறு அல்லது எட்டு பேர் போட்டுக்கிறாங்க அதிகப்படியான விதத்தில் என்ன நடக்கும் ஒர்க் பண்றவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க சார் ஒரு சிலர் சும்மா அந்த அதுல இருந்து சும்மா அந்த கணக்கு இல்லாம இருப்பாங்க அந்த குழு வெரி குட் வெரி குட் கூடுதலான ஆக்கள் என்ன சொல்லிருப்பாங்க கழிச்சு கொண்டே இருப்பாங்க என்ன அப்படிதானே ஓ சார் அப்ப அது ஒரு பெரிய ஒரு எங்களுக்கு ஒரு சிக்கலான நிலைமையை தோற்றி வைக்கும் அதனால ஒரு லிமிட் நம்பர்ல வச்சா நாங்களும் பார்க்கலாம் இந்த குளிர்ச்சி பகுப்பில் உள்ள மேசைகள் அதில் ரெண்டு அத்தியாவசியமான குழுக்கள் எண்ணிக்கையை பெற்ற கருத்து ஒன்று குழு அமைக்கணும் இடத்த பொறுப்பு இந்த குளிர்ச்சியை பாடுற நோக்கம் என்ன கணக்க நோக்கம் இல்லை மாணவர்களை இப்ப செயற்படுவதற்கு குளிர்ச்சியப்படுவது செயற்படுத்துவது இதெல்லாம் செய்ததோடு நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க இதே மாதிரி உங்களுக்கு பெரிய மனையமான விஷயங்கள் எல்லாருக்கும் இதில் முக்கியம் ஒரு குழுவில் ஒவ்வொரு ஆளில் தனி ஆற்றலும் இனம் காணப்பட முடியுமா இல்லையா இனம் காணப்படும் சார் வடி நல்ல அழகாக இனம் காணலாம் என்னடா சுற்றி போகிற இடம் காணல பார்த்தீங்கடா யார் கூடுதலாக வேலை செய்கிறாங்க யார் ஊக்கமாக வேலை செய்கிறாங்க வேலை செய்யறாங்க மட்டும் இல்லை அந்த துல்லியமாக இப்போ சில வந்தீங்க சில இதுகளை கனெக்ட் பண்ணக்குள்ள சும்மா அந்த ஒரு சர்ஜன் மாதிரி அருமையாக ஒட்டி செய்வான் சில பிள்ளைகள் சில பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் சும்மா அப்படி வெட்டினாங்க நிறைய பேர் நிறைய பேர் அதில் அந்த பிள்ளைகளை ஒரு குழுவில் இருக்கிற வெட்டு பேரில் ரெண்டு பிள்ளைகளை இனம் கண்டு ஒவ்வொரு பாட ஆசிரியரும் அவரவர்கள பாடத்தில் இனம் கண்ட பிள்ளைகளை நீங்கள் வழிகாட்டி விட்டா அந்த பிள்ளை தானாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒரு மாணவன் அல்லது மாணவி அமைத்துக் கொள்வார் இதுக்கு குளிர்ச்சியை பாடு உதவும் உதவாதா உதவும் உதவாதா உதவும் இப்போ இப்போ பாருங்கள் அடுத்ததுக்கு வருவோம் விரைவாக நாங்கள் குளிர்ச்சியை பாட உண்ட கவிதை செய்கிற போது ஒழுங்கு அமைத்துக் கொள்ளும் போது சில சந்தர்ப்பங்கள் ஒன்று ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் வேறுபட்ட செயற்பாடுகளை வழங்குவர் ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் இது ஒரு சிக்கலான விடே குழு ஒன்று குழு ரெண்டு குழு மூணு குழு நாலு என்று சொல்லி நான்கு குழுக்களை அமைத்து நாலு குழுவுக்கும் நாலு தலைப்புகள் தேட செய்கின்றோம் இது பொருத்தமாக பொருத்தமாக்குதா இது பொருத்தமானதா பொருத்தமாற்றுதா நாலு குழுவுக்கும் நாலு தலைப்பு இதுல உதாரணம் குழு ஒன்று அட்டையில் எழுதப்பட்ட சொற்களை பார்த்தொழுது குழு ரெண்டு குழு சித்திரம் வரைதல் குழு மூணு குழு ஒரே குழுக்கும் இப்படி கொடுக்கறது பொருத்தம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் எப்படி பொருத்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏண்டா ஆஹ் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டி இந்த தன்மைகள் வேற தானே புள்ளிகள் வழங்கும் போது இப்ப எழுதுறது ஒரு மாதிரி சித்திரம் வரைகிறது ஒரு மாதிரி அப்படி பார்க்க போக்குள்ளே அப்படி பார்க்க போக்குள்ள என்ன பிரச்சனை பொருத்தம் இல்லைன்ற மாதிரி ஒரே அமைப்புல ஒப்பட அந்த குழு செயற்பாட்டை கொடுத்தால் இப்ப ஒரே தலைப்பு இல்ல தலைப்புகளை மாற்றி இப்ப எழுதுறதுண்டா எழுதுறது வரைகிறதுண்டா வரைகிறது தலைப்புகள் மாறி மாறலாம் ஒன்னு <laughs> இந்த நாலு குழுவிலையும் நல்லா பார்த்து கொள்ளுங்க குழு ஒன்று இப்ப நாம சொன்ன மாதிரி என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் என்னென்ன வழங்கியிருக்கிறோம் நாலு தலைப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இப்ப சில சந்தர்ப்பங்கள்ல நேரம் பற்றாக்குறையா இருந்தா என்ன செய்யணும் நாலு குழுவுக்கும் ஒரே விடயத்தை கொடுக்க முடியாது என்ன செய்யணும் 
என்ன செய்யணும் நாலு குழுக்கு நாலு தலைப்பு கொடுத்தால் அந்த நேரத்தை சிக்கனப்படுத்தி நாலு விடையத்தை கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தா அது எப்படி நான் சொன்ன நசான சொன்ன பிரச்சனை வருது நியாயமான பிரச்சனை இதுல விஞ்ஞானத்துல இப்படி ஒரு இயற்கை அனர்த்தம் தெடுத்தால் அதுல வெள்ளப்ப இருக்கு கட்டி மின்னல் அப்படி வறட்சி ஒரு நாலு தலைப்ப கொடுத்து அந்த குழு போய் அந்த விஷயத்த முன்வைக்கும் போது அடுத்த மூணு குழுவுக்கும் அதுல உள்ள விடயங்களை பெற்றுக்கொள்ளும் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல நாலு விடயமும் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் சார் வெரி குட் இப்ப என்னண்டா நாலுக்கு அவங்க செல்ல போக்கலைதான் ஆனா இப்ப கையால ஏதாவது செய்யறது அப்படி வரைகிறது கையா ஆக்க வேலை பொருட்கள் அப்படி செய்ய போக்கல ஒரு குரூப் மட்டும் தானே சார் அந்த அதோட தன் இதை பெற்றுக்கொள்ளும் வழங்கியாலும் <laughs> கடைசில <laughs> ஒரு குழுவுக்கு மட்டும் தான் அந்தாண்ட விடயம் பெறும் மற்ற குழுவுக்கும் வராது எனவே அதுல கலந்து ஆடல ஈடுபட்டு அது விஷயம் இப்ப நசானா சொன்ன பிரச்சனைக்கு தீர்வு நீங்களே சொல்லுவோம் யாராவது என்ன தீர்வு ஒர்க் ஸ்டேஷன் மெத்தட் இங்க பாருங்க இதுக்கு நாங்க கொடுக்குற தீர்வு முதலாவது குழு ஒரு ஒரு ஒர்க் ஸ்டேஷன் முதலாவது குழுவில் இருக்கிற வேலையில ஈடுபாட்டு கொண்டு செட்டியா நாலு நிமிடம் ஐந்து நிமிடம் முடிய இந்த குழுஞ்சால டிரான்ஸ்பர் ஆகுது குழு ரெண்டுக்கு போகும் குழு ரெண்டு குழு மூணுக்கு வேறு மாறி போடுதுன்னு பரவாயில்ல குழு மூணுக்கு வேறு திருப்பி குழு மூணு குழு நாலுக்கு வேறு குழு நாலு திருப்பி குழு ஒன்றுக்கு வேறு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இதுல வந்து வரைகிறா தொகுதி அமைப்பு இருக்கும் இன்னொன்றுல சொல்ல அட்டைகளை பயன்படுத்துறது இருக்கும் இப்படி இந்த ஒர்க் ஸ்டேஷன் ரொட்டேஷன் மெத்தட்ல போற நேரம் நாலு குழுவும் இருபது நிமிடத்துக்கு நாலு விஷயங்களையும் செய்யலாம் கிளியரா விளங்கிட்டு நான் சொன்னது இது இந்த மெத்தட் உங்க பிரச்சனை தீர்வாலியானா இது ஒரு முறை இல்ல அல்லது இன்னொரு முறைக்கு வருவோம் நாங்க இது ஒரு முறை சேர்த்திட்ட முறைக்கு ஏற்ப கருத்தல் செயல்களை மேற்கொள்ளல் அது என்ன சேர்த்திட்ட முறை நாம சொன்ன சேர்த்திட்டம் உண்டு அமர்வுல பார்த்தமே ப்ரொஜெக்ட் மெத்தட் ப்ரொஜெக்ட் மெத்தட் பார்த்தமா இல்லையா ஒப்படை இல்ல 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 ப்ரொஜெக்ட் சேர்த்திட்ட முறை சேர்த்திட்டம் பார்த்தோம் நாங்க இதுக்கு போய் ஃபீல்டுக்கு போய் சூழல் மாசடைய தொடர்பாக அல்லது வேறு விடயங்கள் தொடர்பாக தேடி அறிக்கை சமர்ப்பிச்சு அதுல ஒரு பகுதி ஒப்படைய அமையலாம் அப்ப ஒன்று ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் வேறுபட்ட செயற்பாடுகளை வழங்குறது ஒரு முறை அடுத்தது வந்து சேர்த்திட்ட முறையில நீங்க வழங்குறது மற்ற முறை அடுத்தது குழு முறையில பிரச்சனைகளை தீர்த்தல் அது என்ன குழு முறையில பிரச்சனையை தீர்த்துக்கிறாங்க இது ஆக பெஸ்ட் மெத்தட் குளிர்ச்சியை பாடல சொல்லுங்க என்னன்னு இதை நீங்க நீங்க வகுப்பறையில நீங்க எந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க டீச்சர் ஆகிக்கிறாங்க சொல்லுங்க என்ன மாதிரி பிரச்சனை தீட்டா பிள்ளைகள் என்ன செய்யும் ஆகியுமென் போகும் எப்படி போகும் ஒரு பிரச்சனை கொடுத்தோம் அது அப்படி இல்லை நோ 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 யூ கான் டூ திஸ் இல்லை இதை இப்படி செய்யலாம் இதுல நீங்க எப்படி சொல்ல தேவையில்லை இதுல பாருங்க இப்படி பெரிய ஆகியுமென் போய் அந்த பிரச்சனைக்கு நல்ல ஒரு தீர்வு கொண்ட ஆகிய பண்ணி முடிவெடுக்க முடியாது இருக்குமா இல்லையா அந்த முடிவா இருக்கிறதால அது ஒரு முக்கியமான விடயமாக அது கருதப்படுகிறது எனவே குழு முறையில நாங்க பிரச்சனை இருக்கிறதுக்கு 
சின்ன சின்ன குழுக்களா பிரிச்சு அங்கத்தவர்களை எல்லாத்தையும் கொடுத்து இறுதியாக ஒவ்வொரு குழுவும் தான் தேடின தகவல்கள தீர்வுகளை முன்னுக்கு வந்து சமர்ப்பிக்கிற நேரம் கலந்துரையாடி ஒரு பொதுவாக அதுக்கு தீர்வு ஒன்று சிறந்த தீர்வை பெற்றுக்கொள்ளலாமா இல்லையா பெற்றுக்கொள்ளலாமா இல்லையா பெற்றுக்கொள்ளலாம் இது மூன்றாவது முறை நாலாவது முறை குழுக்களாக கற்பித்தல் பாடநூல் ஒப்படை அட்டைகளை பயன்படுத்தல் குழுக்களாக கற்பித்தல் இப்ப பாடநூல்கள் அடிப்படையாக கொண்டு தெரிவு செய்யப்பட்ட தலைப்புக்கு ஒப்படை அட்டைகளை ஆசிரியருக்கு ஆசிரியருக்கு தயாரிக்க முடியும் பாடநூல் அடிப்படையாக கொண்டு அந்த ஒப்படை அட்டைகளை தயாரித்து போட்டு அந்த ஒப்படைகள் அவர் என்ன செய்வார் ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் பகிர்ந்து கொடுப்பார் இதை முடிச்சிடுங்க எல்லா மாணவரும் ஃபில் பண்ணுங்க அப்ப அந்த அறிவுறுத்தல வழங்குவார் இப்ப ஒப்படைகள் மூலம் குழுக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட செயல்கள் முடிஞ்ச உடனே குழு தலைவர் என்ன செய்வார் அவர் அந்த முன்னுக்கு வந்து சமர்ப்பிக்கும் படும் அம்சங்களை உபயோகித்து மாணவர்கள் பங்களிப்போட கரும்பலை எழுதுவார் அதன் அடிப்படையில பாடம் வளர்ந்துவோம் அப்ப அது ஒரு சின்ன ப்ரெசன்டேஷன் மாதிரி இருக்கு அப்ப இப்படி இந்த குழு முறை ஒரு வினைத்தனான முறை அப்ப அதை நீங்க சரியான முறையில பாடம் இதுகளை வச்சு இது செய்வீங்கண்டா செய்யலாம் ரைட் இப்ப விரைவா இதை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அடுத்ததுல தொடரும் இப்ப சொல்லுங்க இப்ப குழு செயற்பாடால நீங்க சொல்லிட்டீங்க ஏற்கனவே விருத்தி செய்யப்படுற அம்சங்கள் இவ்வளவு விஷயம் தெரியுமா ஒரு நபர்கள்ல விருத்தி செய்யப்படுகிறது அது முக்கியமானது இப்ப அணிமுறை கற்பித்தல் என்ன இதை பத்தியா என்ன கரு சொல்லுங்க குயிக்கா அணி அணிமுறை கற்பித்தல் விரைவா அணிமுறை கற்பித்தல் என்ன அணிமுறை கற்பித்தல் டீம் டீச்சிங் என்ன அது இப்ப இத கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்லணும் எல்லாரும் கேட்டுக்கொள்ளுங்க ஒரு பொதுவாக அணிமுறை கற்பித்தல் வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டுல நடுப்பகுதியில ட்வெண்ட்டி எய்த் செஞ்சுரியில மிட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி எய்த் செஞ்சுரியில ஐக்கிய அமெரிக்காவில் இத வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினாங்க இடைநிலை பாடசாலை இதான் நடந்தது வகுப்பறை கற்பித்தல் செயலுக்கு இலங்கை கல்வி முறையில இதை பயன்படுத்தலாம் நாங்க பயன்படுத்துற இல்ல யாராவது சொல்லுங்க அணிமுறை கற்பித்தல் என்ன சொல்லுங்க இப்ப நான் சொன்னதுதான் இது நிறைய பேர் லீவ் ஆயிட்டீங்க நாலு பேர் சொல்லுங்க நாலு பேரை காணும் ஆஹ் அணிமுறை கற்பித்தல்ல யாராவது இது தொடர்ச்சியாக ஒருவரிடம் இருந்து இன்னொருவருக்கு அப்படி வரிசையாக ஓமோ வெரி குட் என்னண்டா நீங்க விஞ்ஞான வாடம் கற்பிக்கணும் இன்னும் நாலு விஞ்ஞான டீச்சர் எடுங்க மொத்தம் அஞ்சு பெரல் வகுப்பிரி நேரத்தை பிரிச்சடுங்க ஒரே தடவையில ஒரு பாடத்தினுடைய எண்ணக்கரு நீங்க கற்பிச்சு முடிக்கிற வகுப்பு திருப்பி நீங்க அப்படி ரொட்டேட் ஆகி மத்த வகுப்பு போறீங்க அடுத்த அஞ்ச வார இப்படி மாறி 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 ஐந்து வகுப்புகளுக்கும் ஒரே தடவையில கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பிறகு ஆசிரியர்கள் மாறி மாறி கற்பிக்கிறதான என்ன அணிமுறை கற்பித்தல் விளங்கிட்டா அணிமுறைனா டீமா சேர்ற ஒவ்வொரு அவரது தலைப்ப பொருத்தமானதை தெரிவு செஞ்சு டீமா சேர்ந்துட்டு பல ஆசிரியர்கள் ஒரு ஆசிரியர்கள் தலைமை கீழே இப்ப விஞ்ஞான பாட சீனியர் டீச்சருக்குலாம் அவங்க வந்து வருவாங்க கீழே ஒரு ப்ரீ பிளான் ஒன்ற போடுவாங்க போட்டுட்டு நல்ல ஸ்கீம் ஒன்ற போடுவாங்க முறையான வேலை திட்டம் ஒன்று சிம்பிளா அழகா போட்டு எடுத்துட்டு இப்ப என்ன செய்வாங்க அணிமுறை கற்பித்தல் ஒழுங்காமைப்பு செய்து கொள்வாங்க சமாந்திர வகுப்புகள்ல என்னத்துல சமாந்திர வகுப்புகள்ல தான் இந்த கற்றலை ஈடுபடுத்தலாம் அதை குழுவா பிரிச்சு உதாரணமாக பத்தாம் வகுப்புல உள்ள சமூக கல்வி கற்பி நூத்தி இருபது மாணவர்கள் கொண்ட ஒரு குழு அணிமுறை கற்பித்தலுக்கு தீர்மானித்தால் அதை எப்படி செய்யறாங்க பாருங்க இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் சமூக கல்வி பாடத்துல என்னென்ன பாடங்கள் அடங்குகிறது வரலாறு புவியியல் பொருளியலும் சமுதாயமும் நிர்வாகம் உலகம் அடங்குகிறது இப்ப இதுக்கு இந்த துறை சார்ந்த நான்கு ஆசிரியர்களை தெரிவு செய்யறாங்க இப்ப கற்பிப்பதற்காக கண்டி ராஜ்யம் என்ற மூன்றாம் அலகு பாட புத்தகத்தில் இருந்து தெரிவு செய்யறாங்க எடுத்துக்கொள்வோம் இப்ப பல்வேறு நோக்கில் பாடத்தை கற்றுக்கொள்றதுக்கு ஆயத்தமாக இந்த முறையில கற்கிறதுக்கு மாணவர்கள் ஆயத்தமாக சகல மாணவர்களும் இருக்கக்கூடிய வகையில எல்லா மாணவர்களும் பல்வேறு நோக்கில் பாடத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு ஆயத்தமாக உள்ள சகல மாணவர்களுக்கும் பாட 
அறிமுகம் செய்வதற்கு பொதுவான ஒரு பாட விளக்கத்தை அளிக்கணும் எல்லாரையும் சேர்த்து இப்படித்தான் நடைமுறைப்படுத்துறது புதுப்படிங்கிற விஷயத்த எல்லா மாணவர்களுக்கும் சொல்லி போட்டு இப்ப வகுப்பில் உள்ள சகல மாணவர்களுக்கும் ஒன்று கூடுவதற்கு இடவசதி உள்ள ஒரு வகுப்பறைய அல்லது ஒரு மண்டபத்தை தெரிவு செய்யணும் ஒரு ஹோலுக்குள்ள கொண்டு போய் நாலு வகுப்பையும் அல்லது அஞ்சு வகுப்பு மூணு வகுப்பையும் இதை கொண்டு போய் பொதுவான அறிவுறுத்தல் ஒன்றை வணங்கி கொள்ளணும் ஒரு மண்டபத்துல கொண்டு அறிமுகப்படுத்திட்டு இப்ப தனித்தனி வகுப்பறைகளுக்கு செய்து ஏபிசிடி அல்லது ஒன் டூ த்ரீ இந்த நாலு குழுக்களா பிரிச்சு பிரிச்சு இப்ப என்ன செய்தா ஒவ்வொரு ஆலையும் ஒன்றா கத்திக்க விடுறான் அந்த முதல் செஞ்ச ஒர்க் ஸ்டேஷன் மெத்தட் தான் இப்ப ஏ குழுவினர் நினைத்தாங்க சமுதாய பொருளாதார அம்சங்களை படிக்கிறாங்க எப்ப கண்டி ராஜ்யமும் அந்த அது நடைபெற்ற ஆட்சியில பி குழுவினர் புவியியல் விடயங்களை படிக்கிறாங்க சி வந்து வரலாற்று விடயங்கள் பரிபாலன விடயங்களை டி குழு இது செய்யறாங்க இப்படி பல்வேறு இதுகளை கற்று முடிய இப்ப என்ன செய்யுது அடுத்த குழு மாறு செஞ்ச பாரு ஏ குழுவினர் பி குழுவினர் அப்படி மாறிட்டு போய் ஆரம்பம் பிறகு ஒவ்வொரு குழுவும் போகுது ரெண்டாம் கட்டத்துல குழு பிசி பிறகு ஏ குழுவினர் சமுதாய பொருளாதாரத்துக்கு போறாங்க பி குழுவினர் புவிய துறைக்கு போறாங்க சி குழுவினர் இப்படி மாறி மாறி ஒவ்வொரு குழுவும் ஒவ்வொரு விடயத்தையும் செய்தால் கடைசியில நாலு குழுக்களும் நாளையும் கற்றுக்கொண்டு நாலு எண்ணக்கருக்களை கற்றுக்கு பிறகு ஆரம்பத்துல எப்படி ஒன்று கூடினாங்களோ அதை போல ஏபிசிடி ஆகிய நாலு குழுக்களும் எப்ப ஒன்று கூடணும் இறுதியிலே ஒன்று கூடணுமா இல்லையா நரிவுகள் எல்லாத்தையும் வச்சு அவங்க ஒரு டிஸ்கஷனை செஞ்சு கொள்வாங்க கற்றுக்கொள்ள முடியாது மற்றொரு பாடத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இப்ப பாடப்பிரிவுகளை ஒதுக்கி கொள்றது கற்பிப்பதற்கான பாட விடயங்களை தீர்மானித்துக் கொள்றது கற்புல செவிப்புல சாதனங்கள் பிறகு படிப்ப நாங்க முழுமையா படிப்போம் முழுமையான நோட்ஸோட படிப்போம் சாதனங்களை தீர்மானித்துக் கொள்றது என்கிற விடயம் எல்லாம் பெரிய லாபகரமாக அமையும் ஏனென்றா இப்ப இதுல இருக்கிற நான்கு ஆசிரியர்களும் எப்படிப்பட்டவர்கள் ஆயிருப்பார் நான்கு விதமான திறமைகளை கொண்டவர்கள் ஆயிருப்பார் அப்ப அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நாங்க ஷேர் பண்ணி கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும் ஆகவே இத வந்து நாங்க ஒரு அனுபவம் மிக்க இந்த இந்த அணிமுறை கற்பித்தலுக்கு மிக முக்கியமானது மிக தேர்ச்சி பெற்ற அனுபவம் மிக்க ஒரு முதிர்ந்த ஆசிரியரை தலைவராக வைத்துத்தான் இந்த முறையை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் எனவே அதை கலந்துரையாடி சிறப்பான திட்டம் ஒன்றை வகுத்து போனால் அணிவு முறை கற்பித்தலுக்கு போடணும் இல்லாடி எல்லாம் பிழைஞ்சு போயிடும் அடுத்தது தெரிவு செய்யப்பட்ட பாடலோட தொடர்பான இதுல சில படிமுறைகள் இருக்குது ஒன்று தெரிவு செய்யப்பட்ட பாடாளர் தொடர்பான செய்தலுக்கு மாணவர்களை ஈடுபடுத்த வெளி விரிவுரையாளர்களை அழைத்து முழு மாணவர்களுக்கும் ஒரு விரிவை நடத்தும் முழு மாணவர் குழுவுக்கும் பொதுவான அளவீட்டு நிகழ்ச்சி திட்டங்களை ஒழுங்குபடுத்தும் எல்லாரையும் ஒன்று அழக்கும் மாணவர் குழுவை சிறு சிறு குழுக்களாக பிரித்து மாதிரி அளவுகளை சேர்த்தல் கலந்துரையாளர்களின் விவாதங்களை நடத்தும் நாடகங்களை நடிக்கும் இதெல்லாம் மாணவர்கள் அப்படி ஈடுபடுத்தணும் கடைசியில மாணவர் குழுவுக்கு பொதுவான ஒரு கல்வி சுற்று பிரயாணங்களை ஒடுபடுத்தும் இதெல்லாம் செய்தா மட்டும்தான் இந்த முறை எங்களுக்கு சாதகமாக அமையும் இல்லைண்டா புழைச்சி போயிடும் அணிமுறை கற்பித்தல நீங்க கவனமாக இதை செய்தாதான் எங்களுக்கு ஒரு வெற்றி அளிக்கும் எனவே அணிமுறை கற்பித்தல்ல வெற்றி கொள்றதுக்காக ஆக குறைந்தது ஆஹ் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசிரியர் தொகை இருக்க வேணும் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா எங்களுக்கு எல்லாம் பெயிலியரா போயிட்டு ஆசிரியர் அதுல அந்த விடயத்துல பொருத்தமான ஆசிரியர்களை தெரிவு செய்தா ஆஹ் எங்களுக்கு முக்கியமானதாக இருக்கும் ஆகவே அணிமுறை கற்பித்தல கிடைக்கிற லாபம் என்னன்னு சொல்லுங்க அனுகூலங்களை சொல்லுங்க நாங்க முடிக்க முடிச்சு கொள்ளலாம் என்ன அனுகூலம் அணிமுறை கற்பித்தல மாணவர்கள் ஒரு நல்ல ஒரு விளக்கத்தை பெறுவாங்க நீங்க சயின்ஸ்ல அணிமுறை கற்பத்தில் நீங்க வந்து எக்ஸ்பர்ட் உதாரணமா உயிர் கோலம் சூழல் மாசடைதல் விஷயங்கள்ல நீங்க பயங்கர எக்ஸ்பர்ட் அதே நேரம் இன்னொரு ஆள் இருக்கிறார் அவர் வந்து சூழல் 
சக்தி தொடர்பான விஷயத்துல அவர் நல்ல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கிறார் அப்ப அவரு சக்தி விரயம் சம்பந்தமான விடயங்கள் அந்த சூழலியல் இதுல கையாள்றார் இப்படி ஒவ்வொரு ஆளும் ஒவ்வொரு திறமைகளை பெற்றவர்களிடம் இருந்து மாணவர்கள் கற்பதனால மிக பரந்து பாட விடயங்களை கற்று சிறந்த அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு கிடை அடுத்தது அணிமுறை கற்பத்துல மிக பெருமதியான விடைய விஞ்ஞான ஆசிரியர்கள் சமூக கல்வி ஆசிரியர்கள் தமிழ் பாட ஆசிரியர்கள் ஏனைய சமயப்பாட ஆசிரியர்கள் எல்லோரிடத்துலையும் என்ன கிடைக்கும் ஒரு பாரிய ஒற்றுமை உண்டாகும் இல்லையா நல்ல கோபரேஷன் ஒன்று வருமா வராதா வரும் அது ஒரு பெரிய நன்மையா இருக்கும் நீங்க ஒரு ட்ரையல் பண்ணி பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் அணிமுறை கற்பித்தல் பட் பிளான் பண்ணிங்கன்னு தான் செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்போ இது ஒரு நன்மை அமையும் ஆனவே இதுக்கு இன்னொரு தீர்வு அமையும் என்னென்னா நிறைய ஆசிரியர்கள் இல்லாத போது இது என்ன செய்யலாம் ஒரு நாலு ஆசிரியர் வச்சு ரன் பண்ணலாமா இல்லையா அது ஒரு நன்மை அடுத்தது கற்பித்தல் அனுபவம் குறைந்த ஆசிரியர்கள் இதனால முக்கியம் பயன்களை பெற்றுக்கொள்வார்கள் ஏன் இப்ப கற்பித்தல் ஆசிரிய அனுபவம் இல்லாட்டியும் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிட்டு வார நேரம் என்ன நடக்கும் அணிமுறை கற்பித்தல் நல்ல ஒரு பயிற்சியை பெற்றுக்கொள்வாங்களா இல்லையா பெற்றுக்கொள்வாங்க அணிமுறை கற்பித்தல்ல ஆசிரியரும் தான் விரும்பும் வரும் கற்பிக்கும் திறன் உள்ளதுமான பாடங்களை தெரிவு செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது எனக்கு ஓ விஞ்ஞானத்துல ஓ பிசிக்ஸ் துறை சார்ந்த ஒரு விடயத்துல ஒரு பகுதி விருப்பம் தெரிஞ்சுன்னா மற்ற ஆளுக்கு மற்றதை கொடுக்குற ஒரு அளவு ஒன்றில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிப்பார் அப்போ அதை கொடுக்குற நேரம் மகிழ்ச்சியோடு நாங்கள் எங்களுடைய செயலில் ஈடுபடுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அடுத்தது சமாந்திர வகுப்புகளுக்கு ஒவ்வொருவராக கற்பிக்கும் போது நாங்கள் என்ன செய்யலாம் வேறுபாடுகள் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் சம சந்தர்ப்பம் கிடைக்கக்கூடிய முறையில் நாங்கள் எங்களுக்கு பாடத்தை கற்பிக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த கற்புல செய்ப்பில சாதனங்களை முறையாக பயன்படுத்தி கற்பிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு இது பெரிய ஒரு உந்துகோலாக அமையும் சமாந்திர வகுப்புகளுக்கு எல்லாம் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சாதனங்களை பயன்படுத்தி ஒரு 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 மல்டிமீடியா உண்டு அறிவிக்கின்றா அதுல ஒரு பாடத்தை கற்பிக்கிற நேரம் நாலு வகுப்பு பிள்ளைகளும் அதை அனுபவிப்பார்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்களா ஒரே ஒரு மல்டிமீடியா இருந்தா பட் ஒரு ஒரே டீச்சர் அனுப்பிச்சா மல்டிமீடியா கெரியும் ஒரு ரூம்ல இருந்தா ஒரு வகுப்புக்கு மட்டும்தான் பயன்படுது மற்ற இல்லாத வகுப்புகளுக்கு என்ன செய்ய மாட்டாது பயன்பட மாட்டாது ஏற்றுக்கொள்ளுங்களா ஏற்றுக்கொள்ளுங்களா வளங்களை பகிர்ந்து அளிக்கலாம் ஏற்றுக்கொள்ளுங்களா ஓகே அடுத்தது பல்வேறு கற்பித்தல் முறைகளை உபயோகித்து மாணவர்களுக்கு வழி கிடைக்கும் எத்தனையோ வித்தியாசமான இதுகள் சுதந்திரமா மாணவர்கள் துலங்குறதுக்கு வழி கிடைக்கும் அதே நேரம் எதிர்பார்க்கப்படுற சிறந்த சமூக தொடர்புகள் சுய ஆளுமை நல்ல ஒரு ஆளுமை விருத்தி அடையும் அது ஒரு நன்மை அமையும் சமூக உறவு விருத்தி அடையும் அணிமுறை கற்பித்தல்ல மாணவர்களை பொறுத்தவரையில எழுகின்ற பிரச்சனைகள் ஆஹ் எங்க வரும் அணிமுறை கற்பித்தல் ஆசிரியர்கிட்ட வரும் பல ஆசிரியர் ஸ்தானத்துக்கும் வரும் என்னென்ன நிறைய பேர் படிப்பிக்காங்களோ ஒரே விடயத்தை அப்ப அவங்க ஒவ்வொரு ஆக்களுக்கும் கொண்டு படும் இதனால மாணவர்கள் நடத்துகள் செயற்பாடுகள் எல்லாமே எங்களுக்கு தெளிவான விடயத்தை தரக்கூடியதா இருக்கிறதால எங்களுக்கு லேசி அணிமுறை கருத்து ஆனா எல்லா பாடங்களுக்கும் அது முடியாது அதுல ட்ரோபேக்கை பார்த்தா விளங்கும் உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகவே இதுல வந்து ஆஹ் பெரிய நன்மையான விஷயங்கள் அணிமுறை கருத்துல கூட இருந்தாலும் இதனுடைய சிக்கல்கள் இருக்குது இதுல ஒரு சில பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு இருக்குது அணிமுறை கற்பித்தல்ல சில தீய விடயங்களும் இருக்கிறது பிரச்சனையாக விடயம் கொண்டுதான் இது ஒரு கூட்டுமையா ஒழுங்கப்படுத்தப்படுகின்ற கற்பித்தல் முறைமை வெற்றி பெற வேண்டுமாக இருந்தால் வெற்றி பெற செய்யறதுக்கு என்ன ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் நல்ல விளக்கத்தை பெற்றுக்கணும் என்ன செய்ய போறோம் இல்லாட்டி எல்லாம் பிழைச்சி போயிருக்கோம் ஒரு ஆசிரியர்கள் கொடுக்குற மண் அவர் பாடம் மொத்தமா போட்டுருக்கிற நாலு அவர் மாறி மாறி கற்பிக்கணும் ஒருவர் ஒரு மனத்தையால பதினஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் தான் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு சரியா பிள்ளையா சிக்கலாகுமா இல்லையா அப்ப மாணவர்கள் எல்லாருமே என்ன செய்யணும் ஒருமித்து செயற்படணுமா இல்லையா ராஸ்மி எல்லாருமே என்ன ஒருமித்து செயற்படணும் எல்லாரும் ஸ்திகாரமானும் எல்லாரும் சதிக்கா விளங்குதானே ஒருமித்து செயற்பட வேணும் அப்பதான் என்ன செய்யும் எல்லாரும் இது இருக்கு அது தீமை கொஞ்சம் விலை அவுட் 
அப்ப ஒரு அசீனிய டீச்சர் இதுல நாங்க கட்டுக்கோப்பா இருந்தா மட்டும்தான் இதுல ஆஹ் வெற்றிய பெற்றுக்கொள்ளலாம் அடுத்தது முன் திட்டப்படி தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு கால அட்டவணைக்கு எப்ப பாடங்களை ஒழுங்கு செய்து கொள்ளவும் அப்படி ஒழுங்கு செய்தா ஒரு நானும் பெரிய பிரச்சனை வாரத்துக்கான வாய்ப்பு இல்லை அடுத்தது மாணவர்களுக்கு இதுல பெரிய ஒரு நன்மை ஆடையிற விஷயம்தான் மாணவர்களுக்கு விரும்பக்கூடிய ஒரு கற்றல் சூழல் ஒழுங்கு அமைச்சு கொடுக்கலாம் மிச்ச மகிழ்ச்சி அலமாக கற்றல் ஈடுபடுவாங்க அப்படியான நிலைமையில இந்த வகுப்பை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டிய செய்யப்படும் இது கஷ்டம் அணிமுறை கற்பித்தல் ஒரு பாடசாலையில நடைமுறைப்படுத்துவதாகின் அதுல நிறைய சவால்கள் இருக்குது என்னன்னு தெரிஞ்சேன்னா அந்த இப்ப பாடசாலையில உள்ள எல்லா இதுகள்லயும் நேரம் சரியா இருக்குமா மாணவர்கள் ஒத்துழைப்பாங்களா அப்படி கணக்க பிரச்சனை இருக்கு அதோட மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வளம் இருக்கிறதால இது ஒரு கடிதம் அமையலாம் பிரச்சனை அமையலாம் என்பது என்றாலும் சமாந்திர வகுப்பு போன்ற ஒரு பிரதான குழுவாக கொண்டு தெரிவு செய்து கொண்ட சில பாடாளர்களை மாத்திரம் கற்பிக்கிறது இந்த முறை நல்ல சின்ன ஒரு பாடாளர் எடுத்து அதுக்காக முழுக்க 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 அணிமுறை கற்பித்தல் நாங்க போக முடியாது ஓகே இப்ப நாங்க அடுத்த விஷயம் பல் வகுப்பு கற்பித்தலுக்கு அப்புறம் அடுத்த வகுப்புல பார்ப்போம் அதோட என்ன கொஞ்சம் பகுதியில பெரும்பாலும் இது முடியுது இன்னொரு துண்டு முடிஞ்சது அதேமா விரைவா முடியும் முடிஞ்சோடு புது விஷயங்கள் கொஞ்சத்தை பார்த்துட்டா விஷயம் சரி ஓகே கிளியரா இப்ப இது வரைக்கும் கதைச்ச விஷயங்கள் இன்றைக்கு எப்ப ஒப்பட கிளியரா ஒப்படை முறைகள் நாம் அடுத்த இதுல வந்து அணிமுறை கற்பித்தல் பார்த்திருக்கிறோம் அடுத்தது பல் மட்ட கற்பித்தல் பார்த்தோம்னா அதோட இந்த செப்டர் க்ளோஸ் ஆஹ் அதுக்கு பிறகு நாங்க ரெண்டு விஷய முறைமைகள் ரெண்டு பாத்து பார்த்தோம் அந்த முறைமைகளை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் கற்றல் துணை சாதனங்கள் முடிச்சா நாங்கள் சிறிய பகுதி முடிஞ்சிடும் விரைவாக கூட சிலபஸ் மிக விரைவாக முடியக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது நாம் இன்னும் கொஞ்சம் இதில் கழிச்சுட்டு புதிய விஷயங்களை பார்க்கணும் புது டெக்னிக்குகள் உங்களுக்கு அறவே இல்லாமல் இருக்கும் அதை பார்ப்போம் ஓகே அப்போ இதோட முடிச்சு கொள்ளுமா சரியா ஓகே சார் ஓகே ரைட்ரன் தேங்க்யூ வெரி மச் ஓகே சாமலைக்கும் குட் நைட் இப்போ சாமலி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இப்போ சத்தத்தை நாள் சாமலி இருக்கிறீங்களா ஆமா சார் இருக்கேன் ஓகே இது டவுட் தான் கேட்டுக்கொள்ளுங்க சாமலியா சந்திப்போம்